Praise God. Praise God. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Kale Velil Katare, we are the Katare Ara de Kavandar Krong, Yavarim, Andorahe, yes, Christuin, Namatile, Walter Grain, Ungle, Varaver Grain, Namla Namle Varetigla. Walkil say, could a Roma Mukeman and Matreada, Ungle Ningle Kaita Degrade. Hallelujah. Ama, Mother La Brinina Panon. I got on a little Matong upon one. Hallelujah. Cutter Wongra and Darga, Wongra Darga and Abdin Solo. Koinal Kalichi Matong Solong, Wong could have a regret of it. Ungligate doubt at Nathan Prechene. Yirkara Ilia. And the doubt like good, young could a regret. Hallelujah. Wong could a regret. Eh, Nenjala Kaji Solombaka, Wong could a regret. Ning Yirkara there, our Yirkara in the Gadella. Hallelujah. Ah, you are not going to be able to do this. You are not going to be able to do this. You are not going to be able to do this. You are not going to be able to do this. You are not going to be able to do this. You are not going to be able to do this. You are not going to be able to do this. You are not going to be able to do this. You are not உங்களுக்கு தாங்கிட்டு இருக்காரு அத தான் நீங்க பார்க்கணும் நான் பாதாளத்துல எல்லாம் இருக்கற ஆண்டவரே அப்படி நான் இல்ல அங்கேயும் உங்களுடைய கரம் என்ன அப்படியே புடிச்சிட்டு இருக்குது யோசித்து பாருங்க சர்ச்சில இருக்கும்போது கரம் புடிச்சிட்டு இல்லங்க கரம் எங்க புடிச்சிட்டு இருக்கு பாதாளத்துல போய் படுக்க போட்டேன் அங்கேயும் உங்களுடைய கரம் என்னை தாங்குகிறது அப்படினா என்ன வாழ்க்கையில அடிமட்ட இடத்துக்கு வந்துட்டேன் அப்பவும் கூட உங்க கை என்ன புடிக்குதுனா என்ன உங்களை மேல தூக்குனுங்கிறதுக்காக அந்த கை உங்களை பிடிச்சிட்டு இருக்குது ஹalleluya அந்த கால வேலையில அது முதல்ல நமக்கு நம்ம சொல்லிக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பாருங்க பெஸ்ட் திங்ஸ் என்னன்னா உங்களுக்கு நீங்களே பிரசங்கம் பண்றது தான் ஹalleluya பவுல் சொல்றாரு நான் ஆகாத நம்ம போகாத பிடிக்கி முதல்ல ஏன் பிரசங்கத்தை எனக்கே நான் சொல்லிக்க விரும்பறேங்கறார் பெரிய பெரிய ஆட்கள்லாம் ஊருக்கு பிரசங்கம் பண்ணதனால அவங்க பெரிய ஆளா இல்ல அவங்களுக்கே அவங்க பிரசங்கம் பண்ணிருக்காங்க அதனால தான் அவங்க பெரிய ஆளா இருக்காங்க தெரியுமா உங்களுக்கு ஹalleluya David நிறைய வார்த்தைகள் அவனுக்கே அவன் பேசி இருக்கான் எல்லாம் வேதத்துல இருக்கிற அற்புதமான ஒரு காரியங்கள் கடந்த ரெண்டு மூன்று வாரங்களாக ஒரு தலைப்பிலே ஆண்டுடைய வார்த்தையை நாம் தியானித்து கொண்டிருக்கோம் மகிழ்ச்சியை பற்றி சந்தோஷத்தை பத்தி நாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் பேசிட்டு இருக்கோம் அது சம்பந்தமான अनेक காரியங்களை நாம் கற்று கொண்டு வருகிறோம் எப்பொழுதுமே வேதத்துல இருக்கிற ஒரு மெத்தட்ஸ் என்ன அப்படினு சொன்னா நாம எந்த மாதிரி வார்த்தைகளை பிரசங்கம் பண்ணுகிறோமோ அந்த மாதிரி வார்த்தைகளை தேவ ஆவியானவர் உறுதிப்படுத்த ஆரம்பிப்பார் இது வேதத்துல இருக்கிற ஒரு மாறாத பிரின்சிபल्स ஒரு மாறாத பிரமாணம் போல வேதம் முழுவதும் செயல்பட்டு கொண்டே இருக்குது இத பத்தி நாம ஏற்கனவே நிறைய பேசி இருக்கோம் அதுபோல நாம எந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்து எந்த வார்த்தை எடுத்து நாம தியானிக்கிறோமோ அது நம்ம வாழ்க்கையில நிஜமாக வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும் மாற ஆரம்பிக்கும் எதை கேட்கிறோமோ அது நம்ம வாழ்க்கையில அப்படியே நடக்கும் Yet நம்ம I'm a focus Pondromo, other than I'm a produce Panaramipo. If the Elame Veda Telegodia, Mara the Pramanangal, then the Ningal, Yadi Park Rigolo, are the Petrocol Virgil. I've been rather Patu Arangal Gimela Pesan and Machachella Sunday evenings, like on the message CD Slam Andrugunanik and the Kaklana, the Kaling, eh? Nama Yadamala focus Vigramo, other than a Walkil and Ajama or Kadavalunde, Namla Roma, Arpuda Vidama and upon Irgare, Undakirgra, Pakata Pasolanga Devan, Ungalai, Arpuda Vidamaha. Unda Kirigra. Amen. Ningal or Arpudam. Hallelujah. Yanakarpudan and Akama brother. Mother Ningle Arpudan Terengong Ungulakarpudan and Akra and Davad. And a mother Ningle or Arpudan on Literima. As Mola Terengi Vendi there. Our same parang. You are the miracles of God. You are the wonders of God. They even a need and a Brahmikitaka. This say am I. Unda Kinabadina Lumai. To the pain. Abdin Solra. Tavi there is an only every two jigam parang. And over. In a soca, Patser King, in a Roman Allah and upon the King, Urua King, Roman Andrew of Dindra, and again, the Andrew of Nedisolikinla, Namibisolipona, Yena, and every Pacher King, 
நான் ஏன் இப்படி இருக்கேன் இப்படி கேட்டிருக்கோமே தவிர ஒரு நாளும் என்னை இவ்வளோ அழகாக உருவாக்குனதுக்காக உங்களுக்கு நன்றி அப்படிங்கலாம் என்ன பண்ணுறது இல்லை சொல்கிறது கிடையாது ஆனால் தாவித் வந்து அப்படி சொல்கிறான் என்ன சொல்கிறான்னா என்ன நீங்கள் ரொம்ப அழகாக என்ன பண்ணியிருக்கீங்க உருவாக்குறீங்க ரொம்ப நன்றி நம்ம நினைக்கிற மாதிரி காரியங்கள் எல்லாம் ரொம்ப கடினமானது கஷ்டமானது அப்படிங்கிறது போல் நமக்கு ஒரு தோற்றமும் காரியமும் நமக்கு முன்னாடி எப்போதுமே இருக்குது ஏன் அப்படி இருக்குதுன்னா தேவனுடைய தீர்வுகள் தேவனுடைய பதில்கள் நமக்குள்ளே அந்த அளவுக்கு உள்ள வராததுனால வெளியில் இருக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப பெருசாக தெரியுது உள்ளுக்குள்ள சில காரியங்கள் பெரிதாக இல்லை என்றால் வெளியில் இருக்கிற சிறிய காரியங்கள் கூட பெரியவைகளாக தெரிய ஆரம்பிக்கும் இப்போ நான் சொன்னது எத்தனை பேர் புரிஞ்சிச்சு புரிஞ்சிச்சா வெளியில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் நமக்கு ஏன் பெரிதாக தெரிய ஆரம்பிக்கிறது என்றால் உள்ளே சில காரியங்கள் பெரிய அளவில் இல்லை அது தேவனை பற்றியோ தேவனுடைய வார்த்தையை பற்றியோ ஒரு பெரிய அளவில் உள்ள வரல உள்ள அப்படி வராததுனால வெளியில் நமக்கு சின்னதெல்லாம் அப்படி தெரியுது ரொம்ப பெருசாக தெரியுது இப்படி சிம்பிளாக சொல்ல போனால் நான் நிறைய முறை நம்ம சர்ச்சில் பேசக்கூடிய காரியம் இது இது நம்முடைய ஸ்பெஷல் டாபிக்ஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம் எல்லாவற்றையும் முற்போக்காக அணு அணுகும்படியாக ஜனங்களுக்கு எப்போதும் நாம் பேசிக்கிட்டே இருப்போம் சிலர் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்துவ பின்னணியில் இல்லாதவங்களே நம்ம சர்ச்சுக்கு வந்து உட்காந்து கேட்டுட்ருப்பாங்க ஏன் தெரியுமா இது ஒரு பாசிட்டிவ் டீச்சிங்ஸ் அப்படின்னு வந்து உட்காந்துருப்பாங்க உண்மைதான் ஏன்னா வேதம் வந்து முற்போக்கானதாக அணுகுமுறையை கொடுத்து தான் ஏராளமாக என்ன பண்ணுகிறது பேசுகிறது அலை லூயா ஒரே சூழ்நிலைகளை மனிதர்கள் வெவ்வேறு விதமாக பார்க்கிறார்கள் காரணம் என்ன ஒரே சூழ்நிலைகளை மனிதர்கள் வெவ்வேறு விதமாக பார்க்கிறார்கள் காரணம் என்ன பைபிள் நீங்க பாருங்க ரொம்ப கிளாசிக்கலான ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் என்னாகமம் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பத்து வேவுக்காரர்களை அந்த வேவு பார்க்கும்படி இந்த ஸ்பைன் சொல்றோம் இல்லையா வேவுக்காரன் தெரியும்ல தமிழ்ல வேற எப்படி சொன்னா உங்களுக்கு புரியும் வேவுக்காரன் சொன்னாலே புரியுமா உளவாளி மாதிரி உளவாளி மாதிரி ஒற்றனா ஒற்றன புரியுமா நல்லா ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது ஒற்றனு உளவாளி உளவாளி ஒன்றும் இல்லை ஒட்டு கேட்டு வர்றது மங்களா தான் இது கொஞ்சம் நல்லா புரியும் நினைக்கேன் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு ஒட்டுக்கு கேட்டு வரணும் அதான் உளவாளியுடைய வேலை இப்போ எல்லாருக்கும் புரியும் நல்லா இவங்க வந்து போய் ஃபைட் பண்ணி ஒரு தேசத்தை வின் பண்ணணும் ஒரு பன்னெண்டு பேர் அனுப்புறாங்க இல்லையா பன்னெண்டு பேர் அனுப்புறாங்க அதாவது கோத்திரத்துக்கு ஒருத்தர் பன்னெண்டு கோத்திரத்துக்கு ஆளுக்கு ஒருத்தர் செலக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க அனுப்புறாங்க அனுப்புற இடத்துல போய் பார்த்தா பத்து பேர் பார்க்குறாங்க ஒரு விதமாக ரெண்டு பேர் பார்க்குறாங்க இன்னொரு விதமாக ஆனால் வேற ஊரா வேற ஆட்களா வேற பிரச்சனையா சேம் திங்ஸ் சேம் திங்ஸ் எல்லாம் சொல்லுங்க சேம் திங்ஸ் அந்த சேம் திங்ஸை இவர்கள் வேறு வேறு விதமாக எப்படி பார்த்தார்கள் எது அவர்களை அப்படி பார்க்க வைத்தது இது ரொம்ப தெரியணும் இது தெரிஞ்சாதான் இன்னைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் சந்திக்கக்கூடிய எல்லா காரியத்தையும் நீங்கள் மிக சரியான கண்ணோட்டத்தோடு பார்க்க ஆரம்பிப்பீர்கள் இப்படி இப்படி சொல்கிறேன் இந்த என்னாகமும் பதிமூணு எடுத்துக்கோங்களேன் நமக்கு சில நேரத்தில் நிறைய காரியங்கள் ஒர்க் அவுட் ஆகாது காரணம் என்ன தெரியுமா நிறைய தெரியும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் இதான் எனக்கு தெரியும ஆதியாகமா தான் தெரியும வெளிப்படுத்தல் கூட எங்களுக்கு தெரியுங்க அப்படிங்க ஆனா வாழ்க்கை தெரியலையே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஆதியாகமா ஒழுங்கா தெரியலன்னு அர்த்தம் வெளிப்படுத்தல் ஒழுங்கா வெளிப்படுத்தப்படலன்னு அர்த்தம் சிலர் பாருங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த காலம் இந்த காலம் இது அப்படிப்பட்ட காலம் சிலர் பார்த்தா எனக்கே ஒரு இன்ஃபீரியர் ஆயிரு நமக்கு அந்த அளவுக்கு தெரிய மாட்டேங்க அப்படின்ட்டு அவ்வளோ விவரமா வச்சிருப்பாங்க ஆனா வாழ்க்கையை பாத்தீங்கன்னா ஒரு விவரம் இருக்காது வாழ்க்கையை பூஜ்ஜியத்தில் நடத்திட்டு இருப்பாங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க தெரியும் தெரியும்னு ஏமாத்திட்டு போகக்கூடாது உங்களுக்கு சில காரியம் தெரியும்னா அதுக்கு சில அவுட் புட் இருக்கு அவுட் புட்னா என்ன அதனுடைய வெளியரங்கமாக நீங்க காணக்கூடிய சில காரியம் இருக்கு அதை வாழ்க்கையில் நீங்க கொண்டு வருவீங்க அப்படி கொண்டு வரலன்னா சும்மா தெரியும் தெரியும்னு என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க முடியாது சொல்லிட்டே போக முடியாது உங்களுக்கு தெரியும்னா நீங்க அதை வச்சு சாதிப்பீங்க அதை வச்சு காரியம் என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க செய்ய ஆரம்பிப்பீங்க அப்படி சாதிக்கல அப்படி செய்யலனாலே நமக்கு அந்த அளவுக்கு கரெக்டா தெரியலன்னா என்ன பண்ணணும் அர்த்தம் ஒரு இடத்துக்கு போறதுக்காக ட்ரை பண்றீங்க சுத்திக்கிட்டே இருக்கிறீங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆண்கள் பொதுவாக அட்ரஸ் கேட்க மாட்டாங்க ரொம்ப மெதுவாக தான் கேட்பாங்க அதுவும் வீட்டுக்காரம்மா கூட இருக்கும் போது கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா நம்ம கேட்டோம்னா நமக்கு ஒன்றும் தெரிலன்னு என்ன பண்ணிடுவாங்க நினச்சிருவாங்க இவர் இவரையா கண்டுபிடிப்பார் டே சுற்றிட்டே இருப்பார் நாலு தெரு ரவுண்ட் அடிப்பார் அந்த அம்மா சொல்லும் ஏங்க கொஞ்சம் கேளுங்களேன் யார்ட்டையாவது எனக்கு தெரியாது நினைக்கிறேன் நீ என்ன நினச்சிட்டு இருக்கேன் நீ நான் வந்து 
அந்த ஊரே அப்படி ரவுண்ட் அடிச்சவன் இந்த ஊரை இப்படி சுத்தவன் சின்ன வயசுல இந்த தெருவில் தான் உருண்டனாகும் பிறனாகும் எனக்கே தெரியாதா அப்படின்னு ஒத்துக்க மாட்டாங்க அது அது ஒரு 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 இது அதுக்கப்புறம் நாலு ரவுண்டு அடிச்சு ஒன்றும் தெரியாதுக்கப்புறம் யார்ட்டையாவது கேட்பாங்க இதை தானே முதல்லையே சொன்னேன் நான் கேட்டுருக்கலாம்ல ஏன்னா நமக்கு இந்த தெரியாதுன்னு சொல்கிறதே ஒரு பெரிய அவமானமாக நினைக்கிற ஒரு மனோபாவம் நமக்கு இருக்குது பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்கள் தெரியாதுன்னு சொன்னால் அவமானம் கிடையாது சரிங்களா உங்களுக்கு தெரியுற சில விஷயம் சில வேற யாருக்கோ தெரியாது அது மாதிரி அவருக்கு தெரிகிற சில விஷயம் உங்களுக்கு தெரியாது இப்போ சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஃபீரியராக ஃபீல் பண்ணுவாங்க எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது அப்படின்ட்டு இங்கிலீஷ் தெரியாது ஏன் வருத்தப்படுறீங்க ஏன் வருத்தப்படுறீங்க ஒருத்தர் சொல்கிறாரு வெளிநாட்டில் சின்ன குழந்தைங்க கூட இங்கிலீஷில் பேசுது ஏன் அது அவங்க ஒரு தாய்மொழி உனக்கு பாருங்கள் அங்கே இருக்கிற பச்சை குழந்தை கூட ஆங்கிலத்தில் தான் பேசுது நான் இவ்வளோ பெரிய ஆளாகி எனக்கு என்ன தெரியல இங்கிலீஷு தெரியல என்ன ஒரு ஏமாளித்தனமான எண்ணம் பாருங்கள் அவங்க ஊர் மொழி என்னது அவன் அவன் என்னைக்காவது தமிழ் தெரிலன்னு வருத்தப்பட்டுருக்கானா நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் உலகத்திலே செம்மொழின்னு அறிவிச்சாங்களே அந்த செம்மொழி எனக்கு தெரியவே இல்லையேன்னு எவனாவது வருத்தப்பட்டுருக்கானா எந்தாவது ஆங்கிலம் வருத்தப்பட்டு கேள்விப்பட்டுருக்கீங்களா நீங்கள் கேள்விப்படவே இல்லை நமக்கு என்னென்னா இது இது வந்து வாழ்க்கையை குறித்த ஒரு பார்வை இது கரெக்டாக நம்ம புரியலன்னு வைங்களேன் எல்லாமே மோசமாகிடும் எல்லா காரியங்களையும் குழப்பிக்கிட்டு ஒரு மாதிரி ஆக்கிக்கிட்டே அலைவோம் அப்படி இருக்கக்கூடாது நீ காலையில் ஒரு தெளிவை கடவுள் உங்கள் மேலே வைக்கும்படியாக நான் ஜோம் பண்ணுறேன் அதுக்காக தான் அந்த வார்த்தைகளை நான் பேச விரும்புகிறேன் ஹலோ லூயா இந்த கன்ஃபியூஷனுக்குள்ளே நீங்கள் இருக்கக்கூடாது இந்த நூடுல்ஸ் மாதிரி இருக்குது ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்குது ஆனால் கடவுளுடைய வார்த்தையும் கடவுளுடைய வார்த்தையின் சத்துவமும் உங்களுக்குள்ள இருந்ததுன்னா பிரிக்க வேண்டியதை கரெக்டாக பிரிப்பீங்க ஆலை லூவியா எது எதுன்னு உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக காரியங்கள் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும் தெளிய ஆரம்பிக்கும் அந்த தெளிவை அந்த அதுதான் பைபிளில் போட்டுக்குது த என்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் யுவர் வேர்ட் உங்களுடைய வசனத்தின் பிரசித்தம் பேதையை உணர்வு உள்ளவனாக்கும் அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஏமேன் பேத மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை என்ன பண்ண மாட்டோம் எடுத்துகிட்டு போக மாட்டோம் வசனம் உள்ளே வந்தால் உங்களை உணர்வுள்ளவனாக்கும் உங்களை ஞானவனாக்கும் உங்களை வெற்றி சிறக்க வைக்கும் அலை லூயா எல்லாம் சொல்லுங்கள் தேவனுடைய வார்த்தைகள் என் உள்ளத்திலே வெளிச்சத்தை ஏற்படுத்தி என் உள்ளங்களிலே உணர்வுகளை அது கொண்டு வருகிறது அதாவது தமிழில் வந்து உணர்வு அப்படின்னு போட்டிருக்குது அது அந்த அளவுக்கு நமக்கு உணர்வுனா நம்ம அந்த அளவுக்கு உணர்வுனா ஃபீலிங்ஸ் நினச்சிருவோம் அது ஃபீலிங்ஸ் பற்றி போடல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உணர்வுனா என்னது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சங்கீதம் நூற்றி பத்தொம்போது நூற்றி முப்பது பாருங்க சாம் ஒன் நைன்டி ஒன் தேர்ட்டி யுவர் வேர்ட்ஸ் கிவ்ஸ் லைட் ஆ இதில் எப்படி போடுப்பாங்க இட்ஸ் கிவ்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டு சிம்பிள் எல்லாம் சொல்லுங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உணர்வு உள்ளவனாக்கும்னு நம்ம தமிழில் படிக்கிறோம் இல்லை இங்கிலீஷில் வந்து எப்படி போட்டிருக்குன்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனையுமே ஒரு சரியான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாதது தான் கடவுளுடைய வார்த்தை என்ன தருதுன்னா அது எப்படி போட்டிருக்கு பாருங்கள் உங்களுடைய வசனத்தின் பிரசித்தம் வெளிச்சம் தந்து தேவனுடைய வார்த்தை ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே போகும்போது அது ஒரு லைட் மாதிரி போகுது அவ்வளோ நேரம் இருட்டாக இருக்குது இது உள்ளே போனவுடனே உள்ள லைட் அடிக்கு உள்ளே லைட் அடித்தவுடனே getting some understanding ipo sala understanding avanukku varudhu inda understanding vachi ipo vaalkaiye paathana vaalka vera maari irukum vaalkai la endha kaariyathai avan senji vettigiramma mudichittu poite irupan hallelujah ana ipo inda understanding ulle illa nu veingala inda light andha alavukku illa nu veingala velila irukra kaariyatha nam eppadi paapona ellam pochunga ellam mudinjunga ellam avalandanga appdine paathittu irupom அப்படி கிடையாது வார்த்தை உள்ள இருந்ததுன்னா இருக்கு இருக்குன்னா இல்லை இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வேறு விதமாக சிந்திப்பீங்க வேறு விதமாக அது என்ன பண்ணுவீங்க யோசிப்பீங்க அதுதான் எவிடென்ஸு எவிடென்ஸ் வந்து அதுதான் பாருங்கள் இருதயத்தின் நிறைவுனால் இல்லைங்க இருதயத்தில் வேறு நிறைஞ்சிருக்கு என் வாயில் வேறு வருதுன்னு நீங்கன்னா அப்படி கிடையாது அப்படி வர முடியாது உள்ளத்தில் நிறைவாக இருக்கிறது தான் வாயில் என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் உள்ளே இருக்கிறது வெளியில் வரும் கட்டாயமாக வரும் உன் ஆத்துமா வாழ்வது போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து எல்லாத்துலேயும் வாழ்ந்து சுகமாக இல்லைன்னா ஆத்துமா வாழலன்னு அர்த்தம் ஒத்துக்கணும் ஒத்துக்கணும் என் ஆத்துமா அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ணல வாழலன்னு அர்த்தம் வாழலன்னு அர்த்தம் எனக்கு கரெக்டாக புரியல ஆத்துமானா வேற ஒன்றும் இல்லை ஆத்துமானா என்ன தெரியுமா அது எந்த ஆத்துமா அப்படின்னு நினச்சிக்க கூடாது ஆத்துமானா என்ன தெரியுமா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆ எண்ணங்கள் உணர்ச்சி சித்தம் இந்த மூணு தான் என்னது ஆத்துமா 
என்னோ உணர்ச்சி சித்தம் கொள்ளும் ஆற்றல் மைண்ட் வில் எமோஷன் மைண்ட் வில் எமோஷன் இந்த மூணு தான் என்னது சோல் அப்படிங்கிறது இந்த சோல் ப்ராஸ்பர் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த ஆத்மா செழுமையானதாக மாறிட்டுன்னா வேதம் சொல்லுது வாழ்க்கை நிச்சயமா செழுமையானதாக மாறும் அல இல்லையா வாழ்க்கை என்ன உங்க வாழ்க்கையின் எல்லா பகுதிகளும் உங்கள் பொருளாதாரம் உங்களுடைய குடும்பம் உங்களுடைய உறவுகள் உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கும் உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த வாழ்க்கை உங்கள் கணவனுக்கும் உங்களுக்கு இருக்கிற வாழ்க்கை நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஊழியம் நீங்கள் செய்யக்கூடிய பிஸ்னஸ் இன்னும் உங்கள் வாழ்க்கையினுடைய ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டீஸ் இது எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு சொன்னால் தேவனுடைய வார்த்தை சரியான விதத்திலே ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே போய் சென்றடையும் பொழுது அதிலிருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் இருந்து தான் வாழ்க்கை என்கிற ஒன்று உருவாக ஆரம்பிக்கிறது அல இல்லையா இந்த சாய்ஸ் எல்லாருக்கும் இருக்கு எந்த மனுஷனும் தேவனுடைய வார்த்தையை சரியான விதங்களில் கற்றுக்கொண்டு சரியான விதங்களில் புரிந்து கொண்டு தம் உள்ளங்களில் வைக்கிறதன் மூலம் ஒரு ரைட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவனுக்கு வருது அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வச்சுட்டு இந்த முழு உலகத்துக்கு முன்பாக நின்று அவன் என்ன சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறானோ என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறானோ அதை செஞ்சு முடிச்சுட்டு அவன் போயிட்டே இருப்பான் ஆலை லூயா அதனால தான் போட்டிருக்குது பாருங்க ஒரு வசனம் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் இந்த முகவரை ரொம்ப அவசியம் நினைக்கிறேன் பிலிப்பியர் ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினஞ்சாவது வசனம் பாருங்க கோணலும் மாறுபாடுமான சந்ததியின் நடுவிலே அதாவது நாம் வாழ்கிற இந்த ஜெனரேஷன் நாம் வாழ்கிற இந்த சூழல் இதை பற்றிய ஒரு காரியத்தை இது சொல்லுகிறது கோணலும் எப்படி இருக்குதா கோணலாக இருக்குது மாறுபாடான சந்ததியின் நடுவிலே நீ என்ன பண்ணணும் நீனும் கோணலும் மாறுபாடாமல் தான் வாழ்க்கை போவோம் அப்படின்னு போட்டுருக்குதுங்களா படிங்க கரெக்டாக படிங்க பைபிள் கோணலும் மாறுபாடான சந்ததியின் நடுவில் குற்றமற்றவர்களும் குற்றமற்றவர்கள்னா என்னென்னா உடனே பாவம் இல்லாதவர்களும் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை மட்டும் நம்ம கொண்டு வரோம் அப்படி கிடையாது குற்றமற்றவர்கள் என்னென்னா இந்த கோணலும் மாறுபாடான இந்த உலகத்து நடுவில் நீங்கள் அப்படி இல்லாமல் சரியாக வாழ்கிறீங்க பாருங்கள் அதுதான் குற்றமற்றவர்களும் அப்படிங்கிற அர்த்தமாக இருக்குது குற்றமற்றவர்களும் கபடற்றவர்களும் தேவனுடைய மாசற்ற பிள்ளைகளாய் இருக்கும்படி இது இதுக்கு எது உதவி செய்யுது பதினாலாவது வசனம் அதாவது என்னை சுற்றிலும் இருக்கிற காரியங்கள் மோசமானதாக இருக்குது சரியில்லாத இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது நானும் மோசமாகவும் சரியில்லாமல் தான் வாழணுமா அதான் எனக்கு விதிக்கப்பட்ட விதிங்களா பைபிள் எதுக்கு என்ன பதில் சொல்லுது பதினாலாவது வசனம் பாருங்க நான் வீணாக ஓடினதும் வீணாக பிரயாசப்பட்டதும் இல்லை என்கிற மகிழ்ச்சி கிறிஸ்துவின் நாளில் எனக்கு உண்டாயிருப்பதற்கு ஜீவ வசனத்தை பிடித்து கொண்டு உலகத்திலே சுடர்களை போல பிரகாசிக்கிற நீங்கள் ஹலை லூயா பார்த்தப்ப சொல்லுங்க நீங்கள் ஜீவ வசனத்தை பிடித்து கொண்டு உலகத்தில் சுடர்களை போல பிரகாசிக்கிற நீங்கள் அதாவது வெளியிலலாம் இருட்டா இருக்கு ஆனா இருட்டு ரொம்ப நல்லது ஸ்டாருக்கு ஏன்னா அது ரொம்ப நல்லா தெரியும் ஹலை லூயா ஏன்னா நீங்க சுடர்னு சொல்லியிருக்குதுங்களே அப்படின்னா நான் சுடர்னா என்ன யூ ஆர் த ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் சொல்லுங்க ஐ எம் ஸ்டார் சுப்ரீம் ஸ்டாரா சூப்பர் ஸ்டாரா லிட்டில் ஸ்டாரா நிறைய ஸ்டார்லாம் சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் போலி ஸ்டார் நீங்கள் தான் ரியல் ஸ்டார் கடைசியில் பார்த்தா அந்த ஸ்டார் விழுந்துருச்சு அப்படிங்காங்க அந்த ஸ்டார் அப்படி ஆயிடுச்சு இப்படி ஆயிடுச்சுங்காங்க அதெல்லாம் ஸ்டாரே கிடையாது அது சும்மா அவங்கள ஆறுதல் பொறுத்துக்காக அவங்க வச்சுக்கிட்ட அடைமொழி ஆனால் உண்மை என்னென்னா ரியாலிட்டி என்ன தெரியுமா ரியாலிட்டி என்ன தெரியுமா யூ ஆர் த ஸ்டார்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் ஆலை லூயா எல்லாம் சொல்லுங்க ஐ ஆம் த ஸ்டார்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் அவங்க உண்மையான ஹீரோஸ் கிடையாது யூ ஆர் த ரியல் ஹீரோ யூ ஆர் த ரியல் ஹீரோஸ் ஆஃப் காட் நீங்கள் தேவனுடைய உண்மையான வீரர்களாக தேவனுடைய உண்மையான சாதனையாளர்களாக நீங்கள் இந்த உலகத்தில் கடவுள் உங்களை வைக்க விரும்புகிறார் இந்த உலகம் போலிகளான வெற்றிகளை அடைஞ்சு போலியான ஆட்களை வெற்றியாளர்களும் காமிச்சுக்கிட்டு இருக்குது கிடையவே கிடையாது தேவன் உண்மையான வெற்றியாளர்களை அவர் மாத்திரம் தான் நிறுத்த முடியும் அவருடைய வார்த்தை மாத்திரம் தான் நிறுத்த முடியும் அப்படி நிறுத்துகிற ஒரு கூட்டத்தை அவர் எழுப்ப விரும்புகிறார் அதுக்கு தான் தேவன் சபன்னு ஒன்று வைக்கிறாரு அங்கே மக்களை கொண்டு வந்து இவர்களை வேறு விதமாக வாழ வைப்பதன் மூலம் இந்த முழு உலகத்திற்கும் ஒரு செய்தியை தேவன் சொல்ல விரும்புகிறார் அலை லூயா எல்லாம் சொல்லுங்க கோணலு மாறுபாடு அவைகள் நடுவில் நான் சுடரை போல பிரகாசிப்பேன் ஹாலை லூயா இப்போ அப்படின்னா என்னன்னா பிரச்சனை அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லுவார் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க தெரியுமா வாய்ப்பு அப்படின்னு சொல்லுவீங்க மறுபடியும் சொல்கிறேன் நிறைய முறை சொல்லியிருக்கிறேன் ஆனால் ஏன் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் தெரியுமா 
நல்ல இன்னும் இறங்கணுங்கிறதுக்காக தான் ஒரு குச்சை வச்சு அடிக்கிறாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அந்த மாதிரி தான் தப்புன்னு அடித்தா விழுந்துருது அப்போனா சரியாக இறங்கலாம் தானே அர்த்தம் இன்னும் இறக்கிட்டோம்னா இன்னும் நாலு அடி அடித்தாலும் இறங்கவே இறங்காது அந்த மாதிரி இறங்கணும் சில மேட்ரு ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு இந்த உலகம் சொல்லி கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொன்றும் இந்த வசனத்தின் வெளிச்சத்தையும் அதன் மூலம் உண்டாகிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பெற்ற ஒரு ஆளுக்கு அது ப்ராப்ளம் கிடையாது அது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அது வாய்ப்புகளாக இருக்க ஆரம்பிக்கிறது சிம்பிள் கோலியாத் எல்லாருக்கும் பிரச்சனை இன்க்ளூடிங் கிங் சாவுல் சவுல் ராஜா கூட யார் தான் பிரச்சனை கோலியாத் இந்த இப்ப தேசத்தில் என்ன பிரச்சனை தேசத்தில் என்ன பிரச்சனை கோலியாத்ங்கிற ஒருத்தன் வந்து நாற்பது நாளா கெக்கரிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அதுதான் பிரச்சனை முழு தேசமும் கோலியாத்தை பிரச்சனையாக கண்டது இன்க்ளூடிங் அந்த தேசத்தில் இருக்கிற ராஜா உட்பட போர் வீரர்கள் உட்பட எல்லாருமே இன்னைக்கு கிரேட்டஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்ன ஒன்று ஒன்று நாலஞ்சு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் டீ கடையெல்லாம் உட்காந்து பேசிடுவாங்க டீ கடை பெஞ்ச் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஒரு டாக்குன்னு இருக்குது பார்த்துருக்கீங்களா உட்காந்து அவங்க தான் பேசுவாங்க என்ன தான் இருந்தாலும் ஒப்பாமா அப்படி பண்ணியிருக்கக்கூடாது ஒப்பாமா அப்படி பண்ணியிருக்கக்கூடாது அங்கே ஒருத்தான் சொல்லுவாங்க அப்பா அம்மாவை முதல்ல பார்ப்பா மோடி என்ன தான் இருந்தாலும் இந்த தீர்மானத்தை எடுத்துருக்கக்கூடாது அங்கே உட்காந்துருப்பான் முதல்ல ஒரு மாதம் டீ கடை பாக்கி தரல அது முதல்ல கொடு உட்காந்து இந்த பேசிட்டே இருப்பாங்க பாருங்க நிறைய டாக் எல்லாம் நடக்கும் ரொம்ப விவரமான ஆட்கள் போல தெரியும் பார்லிமெண்ட்ல கூட இவ்வளவு விவரமா பேச மாட்டாங்க அவ்வளவு இந்த டீ கடை பெஞ்சில் அவ்வளவு பேச்சு நடக்கும் ஒரு மாலை முரசு இந்த மாதிரி தின்ன தெந்தி ஏதாவது எடுத்துக்கிட்டு இந்த பச்சை புழிஞ்சு தின்னுக்கிட்டு விடுவாங்க பாருங்க டாக் அவ்வளவு டாக் நடக்கும் இது இப்படின்னு சில சிநேகிதர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்க அப்பப்போ அங்க சந்திப்பாங்க நாலு முழுக அந்த பஜ்ஜி டீலே முடிஞ்சு போயிரும் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க நல்ல டீ பஜ்ஜி சாப்பிட்டு டீ குடிச்சு உலக பொருளாதாரத்தையே நாங்கள் பேசிட்டு வந்துட்டோம்ல அப்படின்ட்டு அங்கே வீட்டில் வாடகை கொடுக்காம அந்த அம்மா உட்காந்துருக்கோம் பிள்ளைக்கு எப்போங்க ஃபீஸ் கட்டுறது அது சம்மந்தமாக தான் நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் என்ன இது டீ கடையில் உட்காந்து பேசுகிறதா பேச்சுவார்த்தை நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் அங்கே வந்து இப்போ தான் முக்கியமான இதெல்லாம் போயிட்டு இருக்குன்ட்டு நல்லா கவனிங்க லைஃப்பை ஒரு மாதிரி செலவு பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் பேர் கோணலும் மாறுபாடுமா ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் கத்தர் வந்து அப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் உனக்கு கூப்பிடல இந்த உலகத்தில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரொம்ப வெற்றிகரமாக ரொம்ப கவர்ச்சிகரமாக எல்லாத்தையும் ஜெயிக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நபராக உன்னை வச்சு உன்னை அலங்கரித்து ஒரு மேற்கொள்கிற சக்தியை உனக்கு கொடுத்து எல்லாத்தையும் ஒன்றுமில்லாமல் பண்ணி ஒரு நல்ல நிலையில் நீ இருக்கிறத நான் காட்டணுன்னா உனக்கு கூப்பிட்டுருக்கேங்கிறதான் தேவன் ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் வச்சுருக்கிற அழைப்பாக இருக்கிறது அலை லூயா அதனாலதான் ஏராளமான வாக்கு திட்டங்களையும் ஏராளமான வாக்குறுதியில அவர் கொடுக்கிறாரு என்ன சொல்றாரு அவைகளில் ஒன்றும் உன்னை சேதப்படுத்துவது இல்லை அலை லூயா ஆனா இப்போ ஏன் இவங்களால அப்படி ஜேர்னி பண்ண முடிய மாட்டேங்குன்னு சொன்னா இது அந்த அளவுக்கு உள்ள ஸ்ட்ராங்கா போல வெளியில இருக்கிறது தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு வெளியில் இருக்கிற காரியம் தான் ரொம்ப பெருசா தெரியுது அதுதான் ரொம்ப இதா தெரியுது அப்ப கோலியாத்து எல்லாருக்கும் யாரு பிரச்சனை ஆனால் தாவிதிட்ட போய் இப்போ கோலியாத்துன்னு ஒருத்தனை வந்திருக்கிறான் அப்படியா முதல்ல நான் அவனை பார்க்கணும் ஏன்னா நான் விளையாடுறதுக்கு அவ்வளோ பெரிய கிரவுண்டு தேவை கடவுள் டூ மச்சான எபிலிட்டிஸ் எனக்கு என்ன பண்ணியிருக்காரு கொடுத்துருக்காரு ஐ நீட் பிக் கிரவுண்டு அதை காமிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல இடம் எனக்கு தேவை ஒரு பெரிய தளம் எனக்கு தேவை அப்போ கோலியாத்து கடவுள் எனக்குள்ள வச்ச கிஃப்ட்ஸு எபிலிட்டி தாளந்தெல்லாம் நிரூபிப்பதற்கு எனக்கு கிடைத்த மாபெரும் வாய்ப்பு கோலியாத் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் கோலியாத் இஸ் அப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஹாலை லூயா எப்பவுமே பிரச்சனை பிரச்சனை கிடையாது பிரச்சனை ஒவ்வொன்றும் வாய்ப்புகளாக இருக்கிறது ஆனா அதை பார்க்கற கண்ணு தான் நமக்கு இல்லை ஏன் கண்ணு இல்லைன்னா இந்த வேர்டு இந்த வார்த்தை உள்ள போய் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் கண்ணா மாறும் இட்ஸ் பிரிங்ஸ் ஆட்டிடியூட்ஸ் பார்வைனா வேணும்னு இல்லை அதுதான் உங்களுக்குள்ள ஒரு ஆட்டிடியூட்ஸை கொண்டு வருது ஒரு மனப்பான்மையை அது உங்களுக்குள்ள கொண்டு வருகிறது இன்னைக்கு அந்த மாதிரியான விஷயங்களை ஜனங்க பெறல பெற்றுக்கொள்றது இல்லை பெற்றுக்கொள்ளாதனால எல்லாரும் போலவே இருக்கிறாங்க எல்லாரும் போலவே அவங்க வாழ்றாங்க ஓஹோ பெரிய பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனை கிடையாது பெரிய பிரச்சனைனா தேவனை பெருசாக பார்க்கறதுக்கான டைம்னு அர்த்தம் அதில் இல்லையா டெட் கண்டிஷன்ஸ் டெட் கண்டிஷன்னா அப்போ ரிசரக்ஷன் பவரை டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான நல்ல கண்டிஷ நல்ல சூழ்நிலையாக அது இருக்கிறது ஏ மேன் எல்லா மோசமான சூழலும் தேவன் அற்புதங்கள் செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகளாக அது இருக்கிறது அலை லூயா
இந்த ஆள் மேல மேல வந்திருக்காருன்னா என்ன அர்த்தம் யாருமே இல்ல அப்ப இவர் மேல வந்திருக்காருனா இவரை மேல ஒருத்தர் கொண்டு வந்திருக்கிறார் ஆல இல்லையா எல்லா மேட்ரும் எல்லா காரியமும் எல்லா காரியமும் எல்லா காரியமும் எல்லா காரியமும் பிரச்சனைகள் அல்ல அவைகள் வாய்ப்புகளாக இருக்கிறது ஹலை லூயா ரெண்டு அதாவது ஒரே காரியத்தை இருவர் வேறு வேறு விதமாக ஏன் பார்க்குறாங்க ஒருத்தர் ஒரு விதமாகவும் இன்னொருத்தர் ஒரு விதமாகவும் ஏன் பார்க்குறாங்க ஏன் பார்க்குறாங்கன்னா அதுக்கான காரணங்களை தான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஏன்னா இது இது நீங்கள் கற்றுக்கும் போது தான் நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்க்கை எழுந்து கரெக்டாக பார்ப்பீங்க வாழ்க்கை கரெக்டாக இருக்கா கரெக்டாக இல்லையாங்கிறது இல்லை நீங்கள் கரெக்டாக பார்க்குறீங்களாங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கிறது ஹலை லூயா இப்போ பாருங்கள் எது இவங்களை அப்படி இது பண்ண வச்சிச்சு பின்னாடி வர்றாங்கல்ல ஜோஷுவா ஜோஷுவாவில் இதை பற்றி அவங்க பேசிக்கிறாங்க ஜோஷுவா பதினாலு ஏழு எடுத்துக்கோங்க தேசத்தை வேவு பார்க்க கத்தரின் தாசனாகிய மோசை என்னை காதேஷ் பர்ணியாவிலிருந்து அனுப்புகிற போது எனக்கு நாற்பது வயதா இருந்தது இது யாரு தெரியுமா இது யார பத்தி சொல்லிருக்கு காலேப் ஜோஷுவா இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து பேசிக்கிறாங்க அதாவது பின்னாட்கள்ல அதாவது நீங்க வாழ்க்கையில் நடந்த ஏதாவது விஷயத்த கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் உட்காந்து பேசுவீங்க இல்லையா ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்படி பண்ண வச்சுனா அந்த மாதிரி பேசிக்கிறாங்க அது எந்த சம்பவத்தை பற்றி பேசுகிறாங்கன்னா அந்த வேவு பார்க்கறதுக்காக அனுப்புனாங்க இல்லையா அந்த இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அது தெரியாமல் யார் இருக்கீங்களா நீங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த டைமில் இவர்களை வித்தியாசமாக அப்படி பார்க்க வச்சது எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க இங்கே பேசுகிறாங்க அதுதான் நாம் கற்றுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் எனக்கு நாற்பது வயதாக இருந்தது என் இருதயத்தில் உள்ளபடியே அவருக்கு மறுசெய்தி கொண்டு வந்தேன் இவங்க வெளியில என்ன இருந்துச்சோ அதன் அடிப்படையில் செய்தியை கொண்டு வரவில்லை அவர்களுடைய இருதயம் எப்படி இருந்ததோ அதன் அடிப்படையில் செய்தியை கொண்டு வந்தார்கள் அப்படின்னா என்ன ஒரு ஆளு ஒரு காரியத்தை பார்க்கறது காரியங்கள் எப்படி இருக்கிறதோ அப்படி நாம் காரியங்களை பார்ப்பதில்லை நாம் எப்படி இருக்கிறோமோ அப்படிதான் ஒரு காரியங்களை பார்க்கிறோம் ஹலை லூயா சூழ்நிலை எப்படியோ அப்படிதான் எல்லாரும் சூழ்நிலையை பார்க்கறாங்கன்னா பன்னெண்டு பேர் ஒரே ஸ்டேட் பண்ணு தான் என்ன பண்ணியிருக்கணும் சொல்லியிருக்கணும் முழு இஸ்ரேவேலர்களோட தாவிது சேர்ந்து என்ன தான் சொல்லியிருக்கணும் கோலியாத்து ஒரு பெரிய பிரச்சனைங்க அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கணும் எது வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்துகிறது உங்களுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் இந்த கோணலும் மாறுபாடான சந்ததிகளாக இந்த உலகத்தில் ஒரு வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்கும்போது உங்களை எது டிஃப்ரெண்ட் படுத்தும் உங்களை எது வித்தியாசப்படுத்தும் நீங்கள் எதோ ஞானஸ்தானம் எடுத்ததுனாலே வித்தியாசம் வந்துருங்களா உங்கள் பேர் ஜான் பீட்டர்னு மாற்றுறதுனாலே உங்கள் வாழ்க்கையில் வித்தியாசம் வந்துருங்களா இல்லைங்க முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கெட்ட பழக்கங்கள்லாம் நிறைய செஞ்சுட்டு இருந்தேன் இப்போ விட்டுட்டு ஆண்டோடைய பிள்ளையாக மாறிட்டேன் அதுவே உங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துருங்களா அதெல்லாம் நல்லது உங்களுக்கு முதல்ல நல்லது ஆனால் எல்லா மாற்றங்களோட பெரிய மாற்றங்கள் என்னென்னா உங்கள் மனதிலே உங்கள் எண்ணங்களிலே உங்கள் சிந்தனைகளிலே உங்கள் உள்ளான நிலையிலே தேவனுடைய வார்த்தையை கொண்டு உங்களுக்குள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிற மாற்றம் தான் உண்மையான மாற்றமாக இருக்கிறது அந்த மாற்றம் வர்ற வர நீங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த பெரிய காரியங்களையும் செய்ய போகிறது கிடையாது எல்லாரை போல ஒரு காமன் பீப்புளாக தான் நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பீங்க வாழ்ந்துட்டு இருப்பீங்க எல்லாரும் ஊமாங்க நீங்களும் கோவன்னு அழுதுட்டு இருப்பீங்க எல்லாரும் ஓடுவாங்க நீங்களும் ஓடுவீங்க இல்லை 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 ஈசாக்கு பஞ்சம் வரும்போது ஓடணும்னு தான் நினைக்கிறான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் இது ஓடுற நேரம் இல்லை ஓடி போனவங்களெல்லாம் சேர்த்து நாம் எடுத்துக்கிறதுக்கான நேரம் ஷேர் மார்க்கெட்டில் இப்போ போடாதீங்க எல்லாம் டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் கத்தர் சொல்கிறாரு மாடர்ன் ஈஸா கிட்ட சொல்கிறாரு இப்போ தான் ஷேரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாரு ஏன்னா எப்போ போடணும் எப்போ போட்டால் வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் தேவனாக இருக்கிறார் ஹலை லூயா அதாவது சூழ்நிலை எதுவோ அதோடு பொருந்தி போவது தான் வாழ்க்கை அப்படின்னு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் சூழ்நிலை எதுவோ அதனோடு பொருந்தி போகாமல் தேவனுடைய வார்த்தை எதுவோ அதனோடு பொறிந்து போய் என் சூழ்நிலையையும் அந்த வார்த்தைக்கு ஒத்ததாய் மாற்றுவதற்காகத்தான் நீங்களும் நானும் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அலை லூயா சூழ்நிலை பஞ்சமாக இருக்கலாம் ஆனால் வார்த்தை செழுமையாக இருக்கிறது இந்த செழுமையை வச்சு என் பஞ்சத்தை நான் மாற்ற போகிறேன் அலை லூயா சூழ்நிலை வியாதியாக இருக்கலாம் ஆனால் வார்த்தை சுகத்தை பற்றி பேசுது இதை வச்சு என் சூழ்நிலை என்னுடைய சூழ்நிலையும் நான் என்ன போகிறேன் சுகமாக்கி கொள்ள போகிறேன் ஹலை லூயா என்ன போட்டிருக்கு பாருங்க கோணலும் மாறுபாடான சந்ததியின் நடுவில் ஜீவ வசனத்தை பிடித்து கொண்டு எல்லாம் சொல்லுங்க ஜீவ வசனத்தை பிடித்து கொண்டு அப்போனா பிடிக்கிறதுங்கிறது வந்து இட்ஸ் யுவர் டிசிஷன்ஸ் அப்படியே வந்து ஒட்டிக்காது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பிடிக்கணும் எல்லாம் சொல்லுங்க பிடிக்கணும் ஹலை லூயா எ
வெளியில் போக முடியாத அளவிற்கு சவாலான எதிரான மோசமான சூழ்நிலைகள் இருந்துகிட்டே இருந்தது ஆனால் அந்த டைமெல்லாம் நான் ஒரு ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்கிறேன் தேவனுடைய வார்த்தைகள் எனக்குள்ளே எவ்வளவு செல்வதற்கு அனுமதிக்க முடியுமோ அவ்வளோ செல்வதற்கு அனுமதிச்சிருக்கிறேன் அது உள்ளே செல்ல அனுமதித்ததினால் வெளியே செல்ல பயம் இல்லை ஹலை லூயா இது உள்ளே போக போக என்ன வெளியில் தைரியமாக அது எழுப்புது த வெளியில் தைரியமாக போக வைக்குது அப்படி உங்களுக்குள்ள வார்த்தை செல்லும் போது வெளியிலே நீங்கள் சென்று ஜெயிக்க தூண்டுவது தான் தேவனுடைய வார்த்தையாக இருக்கிறது ஹலை லூயா உங்களை ஒதுங்கி போ அவ்வளோதான் கிடக்க வைக்கிறது It's not, it's not, it's not God's will, it's not God's plan. God's plan is a success, it's a winning. If you are going to win, you are going to win. 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 Why? You are going to win. 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 இதை மட்டும் நீ கவனி பண்ணா இதை கரெக்டாக புரிஞ்சு பண்ணா நீ சேரதெல்லாம் வாய்க்கும் போகிற இடத்துலலாம் நீ புத்திமான நடந்துக்குவ ஆ அந்த புத்திமானுங்கிற வார்த்தை என்னன்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்லாம் சொல்லுங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்லாம் சொல்லுங்க தேவனுடைய வார்த்தையில் இருந்து வருகிற புரிதல் என்னை வாழ வைக்குது இன்னைக்கு வாழலைன்னா புரிதல் வரலன்னு அர்த்தம் புரிதலை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விதத்தில் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று அர்த்தம் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய ப்ரையாரிட்டி ஆக்கணும் அது என்னன்னா ஐ வாண்ட் காட்ஸ் வேர்ட் ஏன்னா இந்த வார்த்தை இல்லாமல் ஜெயம் இல்லை இந்த வார்த்தை இல்லாமல் மேற்கொள்ளும் சக்தி எனக்கு இல்லை ஆனால் இந்த வார்த்தை இருக்கும் என்றால் ஜெயம் இருக்கிறது மேற்கொள்ளும் சக்தியையும் சத்துவத்தையும் இந்த வார்த்தை எனக்கு தருகிறது ஹலை லூயா அதனால தான் சொன்னார் மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரம் அல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் ஹலை லூயா எல்லாம் சொல்லுங்க தேவனுடைய வார்த்தைகள் என்னை பிழைப்பூட்டுகிற வார்த்தைகளாக இருக்கிறது உங்களுக்கு பிழைப்பூட்டுதான் உங்களை பிழைக்க வைக்கா பிழைப்புனா வேற என்ன இல்லை வாழ வைக்கிறது உங்களை சுகப்படுத்துவது உங்களை வெற்றி பெற வைக்கிறது உங்களை பெருக வைக்கிறது உங்களை முன்னே வைக்கிறது இதை செய்தா இதை செஞ்சாதான் அது கடவுடைய வார்த்தை இது செய்யலன்னா அது எதுக்குங்க எட்டு சுரைக்காவா இது கிடையவே கிடையாது இதை வச்சு நூறு உலகங்களை உருவாக்கலாம் ஹலை லூவியா இதை வச்சு செய்ய முடியாதுன்னு எதுவுமே கிடையாது மாற்ற முடியாத சூழல் ஒண்ணு இல்லவே இல்லை உங்கள் அனுபவம் தோல்வியா இருக்கலாம் ஆனா அதனால தோல்விதான் எல்லாம் நினைச்சிக்க வேண்டியது கிடையாது பாருங்க தேவனுடைய வார்த்தையை எடுத்து அதை பிடித்து கொண்டு எல்லாம் சொல்லுங்க பிடித்து கொண்டு எல்லாம் சொல்லுங்க ஜீவ வசனத்தை பிடித்து கொண்டு உலகத்தில் சுடர்களை போல பிரகாசிக்கிற நீங்கள் அப்ப வசனத்தை பிடிச்சா நான் என்னவா ஆயிடுறேன் சுடர் மாதிரி ஆயிடுறேன் ஸ்டார் வீசும் ஒளி ஒளி வீசக்கூடிய ஒரு ஒரு இதா நான் மாறிடுறேன் அப்புறம் நான் போற இடத்துல எல்லாம் இருள் விலகும் நீங்க போற இடத்துல எல்லாம் இருள் ஒண்ணு இருக்கவே இருக்காது அலை லூயா அதனாலதான் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் தேவனுடைய வார்த்தை வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு கொண்டு வருது ஒவ்வொரு நாளும் அது கொண்டு வரதுக்கு ரெடியா இருக்கு உங்க குடும்பத்துக்கான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்க தொழிலுக்கான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்க வாழ்க்கையில நீங்க சந்தித்து கொண்டு இருக்கிற பிரச்சனை சவாலை சந்திப்பதற்கான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தருவதற்கு ரெடியா இருக்கு ஆனா என்ட்ரன்ஸ் ஆனா தானே வரும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இது என்ட்ரே ஆகுறது இல்லை நிறைய பேருக்கு அதுக்கு டைமே கிடையாது நிறைய பேருக்கு இல்ல 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 எவ்ரிடே ஒரு குவாலிட்டி டிசிஷன் நான் பண்ண போற ஒரு தரமான தீர்மானம் எனக்கு தேவை எப்பவுமே ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோங்க தரமான தீர்மானம் இல்லாமல் தரமான வாழ்க்கை வர முடியாது த குவாலிட்டி டிசிஷன் இஸ் ப்ரொடியூஸ் குவாலிட்டி லைஃப் உங்க வாழ்க்கையில என்ன தரமான தீர்மானம் இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க நிறைய பேருக்கு ஒரு தீர்மா தீர்மானமே கிடையாது அதான் அவங்க தீர்மானம் சில சொல்லுவாங்க இல்லையா நான் இந்த பாலிசி எடுத்துக்கிறது இல்லைங்க அதான் என் பாலிசி அந்த மாதிரி தெர் இஸ் நோ குவாலிட்டி டிசிஷன்ஸ் நீங்க அந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டு வாழ்க்கையை எங்கேயுமே கொண்டு போக முடியாது தெரு முனைய கூட தாண்ட முடியாது நான் தாண்ட மாட்டேங்க நீங்க யூ வாண்ட் குவாலிட்டி டிசிஷன்ஸ் நான் இப்படி இருப்பேன் நான் இப்படி வருவேங்கிற அதுதான் சொல்ல வரேன் சோல் ப்ராஸ்பர்னா என்ன மைண்ட் வில் அண்ட் எமோஷன் உங்கள் மனம் சித்தம் உணர்ச்சி இந்த சித்தம் கொள்ளும் ஆற்று இல்லை உங்கள் வில்ல ஒரு எம்பவர்மெண்ட்டை கொண்டு வருவது தான் தேவனுடைய வார்த்தை எல்லாரும் விட்டு விடலாம் அவ்வளவு தான் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது காட்ஸ் வேர்டு உள்ள வரும் பொழுது ஒரு எம்பவர்மெண்ட் உங்களுக்கு வருது பார்த்தே தீர்வன் நான் இந்த கடல்ல தோத்தம்ல அந்த கடல்ல மீனை பிடிச்சா தீர்வன் நான் இந்த எக்ஸாம்ல தான் நான் தோத்து போயிருக்கேன் இல்ல இதுல பெஸ்டா நான் வந்து காட்டுவேன் இந்த சொந்தக்காரங்க முன்னாடி நான் அவமானப்பட்டிருக்கேன் இவங்க முன்னாடி என் ஆண்டவர் யாரு நான் காமிப்பேன் இந்த மாதிரி ஒரு 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 எம்பவர்மெண்ட் உங்களுக்கு கொண்டு வருதான் கடவுளுடைய வார்த்தை பாருங்க என்னத்த போய் என்னத்த இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் இருந்தாங்கன்னா ஓடி வந
சிலர் அப்படிதான் இருக்கிறாங்க அவங்கள பார்த்தாலே ஒரு மாதிரி கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது எப்படி ஒரே பாடுகள் என்னன்னு தெரில நம்ம ஸ்பிரிட்ல இப்போ அதை ஒத்துக்கிறதே கிடையாது ஒத்துக்கிறதே கிடையாது நான் ஜெயிப்பேன் நான் வெற்றி பெற்றே தீருவேன் என் தேவன் ஒரு நாளும் தோல்வி எனக்கு வைக்கல அதனால நான் வந்து ஒரு மேட்டரில் எனக்கு சக்ஸஸ் கிடைக்கிறதுனால நான் விட மாட்டேன் ஏன்னா வெற்றிங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு அதனால போகிற வரைக்கும் எடுக்காமல் விட மாட்டேன் எல்லாம் சொல்லுங்கள் தொடர்ந்து போவேன் ஏ மேன் வேலை வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு அந்த மாதிரி இதை கொடுக்குதுங்க இது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் தான் போவீங்க இல்லைனா விட்டுருவீங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா நீதிமான் ஏழு முறை விழுந்தாலும் அவன் திரும்பவும் எழும்புவான் எல்லாம் சொல்லுங்கள் ஏழு முறை விழுந்தாலும் நான் எழும்புவேன் கத்திரனை எழுப்புவா சத்துருவே நீ வந்து ரொம்ப சிரிக்காத ரொம்ப இது பண்ணாத நான் எழுந்திருப்பேன் அப்படிங்கிறான் ஹலே லூயா பாருங்க அந்த வசனம் உங்களுக்கு தெரியுமா ரொம்ப அற்புதமான ஒரு வசனம் பாருங்க மீகா ஏழாம் அதிகாரம் பாருங்க ரொம்ப மோசமான ஒரு சூழல் ஆனால் அந்த சூழல் நடுவில் ஒரு மனுஷனுடைய கன்ஃபஷனை பாருங்க ஒரு மனுஷனுடைய அறிக்கையை பாருங்க ஏழு ஏழுல இருந்து பாருங்க ஏழு ஏழு நானோ வென்றால் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நான் ஒரு முடிவு பண்ண போகிறேன் நான் ஒரு டிசிஷன் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா அதுக்கு முந்தின வசனம் பார்த்தீங்கன்னா ஒருவனுக்கு அவன் வீட்டாரே எப்படி இருக்கிறாங்களாம் ஆ சிலர் பாருங்கள் வீட்டில் வர சண்டைக்கெல்லாம் அந்த வசனத்தை காமிப்பாங்க போட்டுருக்கலாயா பைபிளில் அவன் வீட்டாரே சத்துருன்னு போட்டிருக்கல அதான் எல்லோரும் சத்துருக்கலை போல் இருக்காங்க இல்லைங்க அது முழு வசனம் இல்லைங்க கொஞ்சம் கரெக்டாக படிங்க சத்துருன்னா சத்துருவாவே வாழணுமா சில பேருக்கு இந்த உலகத்தில் பார்த்தீங்களா பிரச்சனையாக இருக்கும் பிரச்சனையாகவே இருக்கும் இப்படி ஒரு முற்போக்கு சிந்தனே இல்லை பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்கிறது எதுக்கு பைபிள் குடும்பத்தில் வந்து சண்டை இருக்கும் இது பெரிய சத்தியமா குடும்பத்தில் சண்டம் இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு இவ்வளோ பெரிய பைபிள் தேவையா உங்களுக்கு குடும்ப வாழ்க்கை என்பது சண்டைகள் நிறைந்தது அது சொல்லுது இதெல்லாம் சத்திய சத்தியம் கிடையாது இது வந்து வாழ்க்கையில் இருக்கிற யதார்த்தம் இந்த யதார்த்தத்தை மாற்றியமைப்பதற்கு பெயர் தான் சத்தியம் நமக்கு சத்தியனால என்னன்னு தெரிய மாட்டேங்குது சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலை ஆக்கம்னா சத்தியம்னா என்ன ஒரே பாடுகளும் உபத்திரவங்களும் இருந்தது நான் சத்தியத்தை அறிந்து விட்டேன் சத்தியமா சத்தியமே நீங்க தெரியல சத்தியமா தெரியல அது சத்தியமே கிடையாது அது யதார்த்தம் சத்தியம் என்பது என்ன உங்க யதார்த்த சூழ்நிலையை மாற்றி அமைக்கிற ஒன்று தான் சத்தியமாக இருக்கிறது இங்க இங்க பாருங்க அவங்க வீட்டாரே எனக்கு யாரா இருக்கிறாங்களா சத்துருக்களா இருக்கிறார்கள் ஆனா ஒரு மனுஷன் என்ன பண்றான்னு பாருங்க அதாவது ஆறாவது வசனத்துல இருந்தே பாருங்களேன் அதாவது உள்ளாவே படிக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கு அஞ்சுல இருந்து படிக்கிறேன் சிநேகிதனை விசுவாசிக்க வேண்டாம் வழிகாட்டியை நம்ப வேண்டாம் என்ன மாதிரி ஒரு மோசமான சூழல் பாருங்க உன் மடியில் படுத்துக் கொள்ளுகிறவர்களுக்கு முன்பாக உன் வாய திறவாமல் ஒய்ஃப பத்தி தான் போட்டிருக்கு பைபிளை போல ஒரு யதார்த்தமான புக்கு வேற எதுவுமே கிடையாதுங்க ஆனா நிறைய பேர் அந்த யதார்த்தத்தை மட்டுமே நம்பிட்டு போயிட்டாங்க அந்த யதார்த்தத்து நடுவில் அது பேசக்கூடிய சத்தியம் என்னங்கிறத நீங்க கத்துக்கலன்னா எல்லாமே வேஸ்ட் அப்படிதான் இருக்கு தினத்தந்திய படிக்கும் போது அப்படிதான் தெரியுது ஆனா வேதத்தை படிக்கும் போது இன்னொன்று எனக்கு தெரியுது ஆறு மகன் தகப்பனை கனவீனப்படுத்துகிறான் மகனை வந்து பெருமையை கொண்டு வரான்னு பார்த்தா என்ன பண்றான் மகன் தகப்பனை கனவீனப்படுத்துகிறான் மகள் தன் தாய்க்கு விரோதமாகவும் மருமகள் தன் மாமிக்கு விரோதமாகவும் எழும்புகிறார்கள் நீங்க இந்த சீரியல் காரங்க கண்டுபிடிச்சாங்க நினைக்க கூடாது இதெல்லாம் இந்த மாமியார் மருமகள் சண்டை இந்த மாதிரி மேட்டர் எல்லாம் வந்து இதெல்லாம் இருக்குது முன்னாடியே இருக்குது இப்படி போட்டுட்டு எப்படி கன்க்ளூஷன் பாருங்க மனுஷனுடைய சத்துருக்கள் அவன் வீட்டாக தானே எப்பா உனக்கு எதிர்ப்பு எங்க இருக்குது வீட்டிலே இருக்கு ஆனா ஒண்ணு சொல்லட்டுமா வீட்டிலேயே ஜெயிக்காத நீ நாட்டில் எப்படி ஜெயிப்ப உன் வெற்றி முதல்ல ஆரம்பிக்க வேண்டிய இடம் உன் வீடு அதை எப்படி நான் உனக்கு சொல்லி தரேன் அப்படிங்கிறார் அதுக்கு தான் பைபிள் பாருங்க இதோட முடிஞ்சிச்சா பைபிள் இதோட முடிஞ்சிருச்சுன்னா எனக்கு பைபிள் தேவையில்லை மாலை முரசு தின தந்தி எனக்கு போதும் ஏன்னா அவங்க இதை ரொம்ப விலாவரியாக போட்டிருப்பாங்க இன்னும் விலாவரியாலாம் போட்டிருப்பாங்க எப்படி கழுத்தை அறுத்தால் எப்படி அம்மியை தூக்கி தலையில் போட்டால் எல்லா கதையும் அதில் இருக்குது பாருங்க ஆசிட்டை ஊற்றினார்கள் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் பைபிள் அதோட முடிக்கிற ஒரு புக்கு கிடையாது பைபிள் த புக் ஆஃப் ஆன்சர் அது பதிலை கொண்டு வருகிறது இந்த கோணலும் மாறுபாடான இந்த உலகத்து நடுவில் எப்படி நீங்க சுடர்களை போல பிரகாசிக்க முடியும் நீங்க எப்படி சூழ்நிலைகளை மாற்ற முடியும் நீங்க எப்படி வெற்றி பெற முடியும் நீங்க எப்படி வேறு விதமா இருக்க முடியும் உங்கள் அனுபவங்களை எப்படி வேறு விதமாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும் மருமகள் மாமியாருக்கு விரோதமா என்ன பண்றாலாம் எலும்புகிறார்கள் எல்லாமே வேற மாதிரி இருக்கு குடும்ப உறவுகளே சீர்குலைந்தது போல ஒரு படத்தை இங்கு தருகிறது ஆனா ஏழாவது வசனம் பாருங்க 
ஒரு மனுஷன் எழுந்து நின்று சொல்கிறான் நானோ வென்றால் கத்தரை நோக்கி கொண்டு என் ரட்சிப்பின் தேவனுக்கு காத்திருப்பேன் என் தேவன் என்னை கேட்டர்லுவார் என் சத்ருவே எனக்கு விரோதமாய் சந்தோஷப்படாது நான் விழுந்தாலும் எழுந்திருப்பேன் நான் இருளில் உட்கார்ந்தால் கத்தர் எனக்கு வெளிச்சமாயிருப்பார் இதுதான் மேட்ரு பாருங்க இங்க இங்க கொண்டு வந்து முடிக்கணும் இங்க கொண்டு முடிக்கலன்னா பைபிள் உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னு அர்த்தம் இன்னைக்கு பாருங்க வீட்டாரே சத்துருக்கள் என்ற வசனத்தின்படி நாங்கள்லாம் நல்லா முட்டிக்கிட்டு மோதிக்கிட்டே இருக்கோம் வேத வசனத்தின்படி சண்டை போட்டு விட்டுருக்காங்களாம் வசனம் கரெக்டா இருக்கலாம் பிரதர் வசனம் கரெக்டா இல்ல வசனத்தை கரெக்டா பிடிக்கல அது ஜீவ வசனத்தை அப்படி பிடிக்கிறது கிடையாது அது நீங்க வசனத்துல இருந்து பிடிக்கல ஏதோ அனுபவம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து பிடிச்சிருக்கீங்க வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா நோ 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 உன் அலங்கத்திற்குள் சமாதானமும் உன் அரண்மனைக்குள் சுகமும் இருக்கும் அதான் வசனம் சத்ரு வீட்டாரே சத்துருக்களே சத்துருக்களேன்னு போகிறது கிடையாது இல்லை ஒருவனுடைய வழி கத்தருக்கு பிரியமாக இருந்தால் அவனுடைய சத்துருக்களும் அவனுக்கு சிநேகிதர்களாக மாறுவார்கள் நண்பர்களாக மாற்றுவார்கள் எப்படி பகைமையை வெல்வது எப்படி இந்த இந்த போட்டி இந்த பொறாமை இந்த இந்த அன்பற்ற தன்மை இப்படிப்பட்ட சூழல் நடுவில் தான் வாழ்கிறேன் இதை எப்படி ஜெயிச்சு ஒரு நல்ல சூழல் உள்ள வாழ்க்கை வாழ்றது இதை பேசுறதுக்கு தான் வேத புத்தகம் தரப்பட்டிருக்குது ஹலோ இலூயா முதல்ல இது இது வந்து பதிலின் புத்தகம் தெரிஞ்சுக்கோங்க கையில் வச்சிருக்கீங்களா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இது பதிலின் புத்தகம் நான் அதனால தான் என்னுடைய அந்த ஐடியில் போட்டிருப்பேங்க காட்ஸ் ஆன்சர் டு மேன்ஸ் ப்ராப்ளம் தட் இஸ் பைபிள் Heavenly answer to earthly questions. இந்த பூமியில் எழும்புகிற எல்லா கேள்விகளுக்கும் பரலோகத்தில் இருந்து வந்திருக்கிற பதில் தான் வேத புத்தகமாக இருக்கிறது ஹலோ லூவியா இதை வச்சு என்ன வேணாலும் நீங்கள் செய்ய முடியும் உங்கள் குடும்ப உறவுகளை மாற்ற முடியும் உங்கள் பொருளாதாரத்தை மாற்ற முடியும் உங்கள் வியாதிப்பட்ட சூழ்நிலையை மாற்ற முடியும் உங்கள் கடன்லேருந்து நீங்கள் வெளியே வர முடியும் கடனில் கிடந்தீங்கன்னா சொல்லுங்க என்ன சொல்லுங்க இதில் சொல்லி சொல்லுங்க சத்ருவை எனக்கு விரோதமா சந்தோஷப்படாத நான் விழுந்தாலும் எழுந்திருப்பேன் நான் இருளில் உட்கார்ந்தால் கத்தர் எனக்கு நான் விழுந்துட்ட நினைக்காத இல்ல நான் எழும்புவேன் எழுந்திருக்க பண்ணுவார் இதுதாங்க இது இப்படி இப்படி வாழ்க்கையின் அனுபவங்களை முற்போக்காக கொண்டு வந்து முடிக்க வேணுங்கிறது தான் ஒவ்வொருத்தரை குறித்து கடவுளுடைய விருப்பமாக இருக்கு வாழ்க்கையில் போகும்போது எல்லாமே கரெக்டாக போகிறது இல்லை வேற வேற மாதிரிலாம் இருக்குது ஆனால் வேற மாதிரி இருக்கும்போது கூட நீங்கள் எதை அனுபவிக்க முடியுங்கிறதையும் வேதவசனம் சொல்லுகிறது அலை லூவியா நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் வெற்றி பெற்ற எல்லாரும் ஒரு நல்ல சூழல் இருந்தது தான் வெற்றி பெற்றாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் போய் படித்து பாருங்கள் சரித்திரத்தை படித்தாலும் சரி வேதத்தை வாசித்தாலும் சரி ஒரு நல்ல சூழல் இருந்த போது எல்லாரும் ஜெயிச்சாங்க அப்படின்னு யாருமே சொல்ல முடியாது சவால்கள் இருந்தன எதிர்ப்புகள் இருந்தன போட்டிகள் இருந்தன பல விதமான காரியங்கள் இருந்தன ஆனால் அப்படிப்பட்ட சூழலின் நடுவில் அவர்களுக்குள்ளே சில அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தது சில புரிந்து கொள்ளுதல் இருந்தது அது என்னென்னா தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து வந்த வெளிச்சங்கள் அவர்களுக்கு வாழ்வை தந்தது ஜீவனை தந்தது அலை லூயா அப்போ ஒரு குவாலிட்டி டிசிஷன் உங்களுக்கு தேவை ஒரு தரமான தீர்மானம் ஒன்று தேவை அது என்ன தெரியுமா இந்த வார்த்தையை நான் பிடிச்சனா நான் வாழ முடியும் அலை லூயா சும்மா கிடையாது சும்மா ஏதோ நான் வந் நான் சொல்கிறேன் அதனால் நீங்கள் சும்மா அட்டன் பண்ணி போகணும் வாங்கன்னு சொல்கிறதே கிடையாது இதை வச்சு ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்க்கையை மாற்றணும் ஏன் ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் மெசேஜஸ் எல்லாம் டெய்லி போய் வீட்டில் உட்காந்து ஒரு மெசேஜ் என்ன பண்ணணும் கேட்கணும் சேலஞ்ச் சவால் இதை பண்ணிங்கன்னா மாற்றம் கட்டாயமாக வரும் சில வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பெர்க்மான்ஸ் பாட்டெலாம் ஓடும் அவர் பாடிட்டுருப்பார் நம்ம பாட்டுக்கு இவங்க வேற ஏதாவது பாட்டு பாடிட்டு இருப்பாங்க அதாவது அந்த பின்னணியில இவங்க சில காரியங்கள் பண்ணுவோம் அது வந்து பேக்ரவுண்ட் இந்த பாட்டு ஓடுறது பிரசங்கம் ஓடுறதுலாம் என்னது பேக்ரவுண்ட் அந்த பின்னணியை வச்சுக்கிட்டு இவங்க நிறைய என்ன பண்ணுவாங்க முன்னணியில இவங்க பல வேலைகள் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அது மாதிரி ஏதோ நம்ம பிரசங்கத்தை போட்டு விட்டுட்டு நாள் முழுதும் ஓடுது நாள் முழுதும் ஓடுச்சுன்னா உள்ள ஏதாவது ஓடிச்சா நாள் முழுதும் என்ன செவுத்துக்கா செவருக்கு இவரு மனம் திரும்ப வேண்டியது இருக்கா கூப்பிட்டாலும் கூப்பிட்ருவோம் ஏன்னா நீங்கள் கூப்பிடா விட்டால் இந்த கல்லுகள் கூப்பிடுன்னு போட்டிருக்கு எனக்காக செவர் பேசினாலும் ஆச்சரியப்படுத்துக்கல தினந்தோறும் நான் கேட்குறேன்னா என்னைக்காவது நீ கேள் அப்படின்றாம அதிர்ச்சி ஆகி போயிடும் டெய்லி எனக்கு தான் போட்டு விடுத நீ என்னைக்காவது கேட்டிருக்கியா இந்த மாதிரி அதிர்ச்சியெல்லாம் உங்களுக்கு வரக்கூடாதுக்காக சைலண்டாக இருக்கு மாற்றலாம் எதை வேணாலும் மாற்றலாம் எந்த காரியங்களும் மாற்றலாம் நம்பிக்கையற்று சோகத்தோட ஐயோன்னு வாழ்கிறதுக்கு பேர் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை கிடையாது அதுக்காக எனக்கு ஒருத்தர் வந்து கல்வாரிசியில் மறிக்கணும்னு அவசியமே இல
அவசியமே கிடையாது அவசியமே கிடையாது ரத்தம் சிந்தி கல்வாரி சிலுவில் எனக்காக ஒருத்தர் மறிச்சிருக்காருனா வாழ்வு நிச்சயமான ஒன்றாக இருக்கிறது காய பற்றுக்கிறாருனா சுகம் நிச்சயமான ஒன்றாக இருக்கிறது தரித்திர கோலம் எடுத்திருக்கிறாருனா செழிப்பு நிச்சயமான ஒன்றாக இருக்கிறது அவர் சபிக்கப்பட்டுகிறாருனா நாசரிக்கப்படுவது நிச்சயமான ஒன்றாக இருக்கிறது இந்த இந்த கேடகத்தை நான் எடுத்துக்கிட்டு நிற்கணும் இந்த விசுவாச கேடகத்தை நான் வச்சுக்கிட்டு நிற்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் பிசாசு எய்கிற அக்னி ஆஸ்திரங்கள் இப்போ சத்துரு வந்து ஏதோ பேசியிருக்கான் சங்கடம் தாண்டா உனக்கு அப்படின்னு பேசிட்டு போயிட்டான் நினைக்கேன் அவன் சொல்கிறான் சத்துருவே சந்தோஷப்படாத நீ கழிகூறாத நான் எழுந்திருப்பேன் வேணா பாரு வர்றம் பாரு ஆ நேத்தைக்கு வரைக்கும் எனக்கு நடக்காமல் இருக்கலாம் இன்னைக்கு நடக்கும் நாளைக்கு நடக்கும் என் தேவன் காட்டியே தீருவார் பார்த்தே தீருவேன் நடந்தே ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மனபாவம் உங்களுக்கு இல்லைன்னா சாரி வெற்றியை பற்றி விரும்பாதீங்கன்னு சொல்லிடுறேன் நான் ஐ எம் வெரி சாரி ஏன்னா அது சாத்தியமே கிடையாது அது நடக்கவே நடக்காது ஜீவ வசனத்தை பிடித்து கொண்டு சுடர்களைப் போல பிரகாசிக்கிற நீங்கள் இது மாம்சத்தில் இதை கொண்டு வர முடியாது வார்த்தையை படிக்க படிக்க அதை பிடிக்க அதை கேட்க 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 உங்கள் மனோபாவம் உங்கள் சிந்தனை எல்லாத்துலேயும் ஒரு முற்போக்கான ஒரு உலகம் உருவாகிறது உங்கள் வெற்றி உருவாகிறது வெளியே இல்லை உங்கள் வெற்றி உருவாகிறது உங்களுக்கு உள்ளே உள்ளே உருவாக்கலன்னா வெளியே உருவாக முடியாது ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஹார்ட் உங்களுக்கு இருக்கா சமாதானமான ஒரு இருதயம் உங்களுக்கு இருக்கா சமாதானத்தை உங்க இருதயத்திலே உருவாக முடியலன்னா நீங்க உருவாக போறீங்க கஷ்டம் 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 உருவாக முடியாது அதனாலதான் இங்க வேலை செய்யுங்கிறார் இங்க ஒர்க் பண்ணுங்கிறார் இங்க நீ கொண்டு வா என் வார்த்தையை வச்சு கத்தர் எப்படி சொல்லியிருக்கிறாரு தேவனுடைய வாக்குகள் எப்படி இருக்கிறது பாருங்க சங்கீதம் நூத்தி பன்னிரெண்டு பாருங்க நிறைய முற்போக்கான அறிக்கைகளை பிற்போக்கான சூழ்நிலை நடுவில் வேதம் பேசுகிறது சங்கீதம் நூத்தி பன்னிரெண்டு பாருங்க ஏழாவது வசனம் பாருங்க துச்செய்தியை கேட்கிறதினால் பயப்படான் அது எப்படிங்க கேட்கறது என்ன செய்தி ஒரு பேட் நியூஸ் வருது இப்பெல்லாம் கம்பெனி இழுத்து மூட போறாங்களாம் இப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் மார்க்கெட் என்ன பண்ணிடுச்சான் சரிஞ்சு போச்சான் இப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தங்க வலை என்ன பண்ணிடுச்சான் கூடிடுச்சான் இப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே பார்த்தாலும் வியாதியாக வருதான் பக்கத்து வீட்டில் வந்துடுச்சான் அடுத்தால் அவங்களுக்கு தான் அப்படின மாதிரிலாம் துட்செய்தியாக என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்குது வந்துக்கிட்டே இருக்குது இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் கே என்ன கே செய்தி கேட்குறீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க நீ நல்லா இருப்பேன் நீ முன்னேறுவே கட்டாயமாக உன் வாழ்க்கையில் உனக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு அந்த மாதிரி ஏதாவது கேட்டுருக்கீங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது செய்தி வருதுங்களா நியூஸ் பேர் என்னது தான் அது நியூஸே கிடையாது ஃப்ளைட்டு பத்து குட்டிக்காரன் நம்ம அடித்தா தான் போடுவான் அதுதான் நியூஸ்னு போடுவான் ஆனால் எங்கேயாவது பத்திரமாக இந்த தரை இறங்கினதுன்னு போட்டிருக்கானா அது நியூஸே கிடையாது ஆள் போய் ஊருக்கு கரெக்டாக சேர்ந்தால் அது நியூஸில் வராது போகிற வழியிலே அவர் சேரலை வண்டி குடை சாய்ந்தது அப்படின்னா தான் நியூஸில் போடுவான் அப்போ நியூஸ் பூரா என்னது அது நியூஸ் கிடையாது நம்ம நியூஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு பேர் பேட் நியூஸ் பேட் நியூஸ் துச்செய்தி ஒவ்வொரு நாளும் இந்த உலகத்தில் அதுதான் வருது ஒரு நெகட்டிவ் மெசேஜ் ஒரு நெகட்டிவ் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் நெகட்டிவ்ஸ் பீப்புள் உங்கள் தொழிலை குறித்து எல்லைய பற்றி பாருங்கள் நீ தொழில பற்றி ஆயிரம் நெகட்டிவாக சொல்லுவான் அதான் போட்டிருக்கு துன்மார்க்கனின் ஆலோசனை துன்மார்க்கனின் ஆலோசனை என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்கள் சீரட்டு குடி தண்ணி அடின்னு சொல்கிறவங்க தான் துன்மார்க்குன்னு நினைக்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க என்ன தொழில் போ இதெல்லாம் ஒரு தொழிலானா அவன் தான் துன்மார்க்கேன் துன்மார்க்கேன் அவன் யாராக இருந்தாலும் சரி ஏ இருந்து இருந்து போய் இதையா பண்ணிகிட்டு இருக்க அப்படிம்மா பெரிய மகா துன்மார்க்கேன் அவன் பைபிளில் போட்டிருக்குது அது ஆங்கிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சில டிரான்ஸ்லேஷன் போட்டிருக்குனா அந்த கவுன்சில் ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்படின்னு போட்டிருக்கு அதுதான் அந்த உலகத்தினுடைய ஆலோசனை வந்து அது ஆனால் இவன் இங்கே என்ன போட்டு போட்டு பாருங்க துச்செய்தியை கேட்கறதினால் எப்படி போட்டிருக்குது பயப்படான் அவன் இருதயம் கத்தரை நம்பி திடனா இருக்கும் ஹாலை லூயா நான் வந்து ஒரு இடத்துல ஊழியம் செஞ்சுட்டு இருந்தேன் பாருங்க ரொம்ப நல்லா போயிடுச்சு ரொம்ப வெற்றிகரமாக போச்சு ஏராளமான பேர் வந்து ஆசீர்வதிக்கப்பட்டாங்க திடீர்னு அது சிலருக்கு பிடிக்கல அதனால் சில ப்ராப்ளம்லாம் க்ரியேட் பண்ணாங்க க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு கட்டாயமாக இந்து முன்னணி கிடையாது எல்லாம் நம்ம கிறிஸ்தவ பின்னணி தான் அவங்க வந்து ப்ராப்ளம்லாம் பண்ணி என்கிட்ட வந்து ஒருத்தர் வந்தார் அதை பண்ணக்கூடியவர் என்கிட்ட நேராக பேசுகிறதுக்கு அவருக்கு முடியாமல் பழிகடாவை மாதிரி ஒரு ஆள் அனுப்பிவிட்ருக்காரு அவர் வந்து என்கிட்ட உட்காந்து பிரதர் உங்கள்கிட்ட பேசணும் வாங்க உட்காருங்க ஒரு பேட் நியூஸ் பிரதர் அப்படின்னாரு 
நான் சொன்னேன் எனக்கு அப்படி ஒரு நியூஸ் கிடையவே கிடையாது நீங்கள் சொல்லுங்கள் அது என்ன நியூஸுன்னு அப்புறம் பார்க்கலாம் நீங்கள் அந்த இடத்துல மீட்டிங் நடத்துறீங்க பார்த்திங்களா அது இனிமேல் நடத்த முடியாது அப்படின்னாரு அப்படிங்களா அங்கே நடத்த முடியலாதுன்னா அப்போ பல இடத்துல நடத்துறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உருவாக போகிறதுன்னு அர்த்தம் உண்மையில் அன்றைக்கி அதுதான் சொன்னாங்க நடத்த முடியாது அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு போனாங்க அன்றைக்கி அப்படி சொன்னி போனதுனால ஐயோ நம்ம எவ்வளோ நல்லா செஞ்சோம் இப்படி செய்ய முடியாம போயிட்டாங்களே நல்லதுக்கே காலம் இல்லை மனிதர்களே சரி கிடையாது எல்லாம் மோசம் எல்லாம் இது அப்படின்ட்டு போயிருந்தா இன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இடம் வந்திருக்காது எனக்கு என்னன்னா சில ஆளு தள்ள தள்ள தான் நம்ம மேல வந்துகிட்டே இருக்கிறோம் அந்த ஆளுக்கெல்லாம் பாராட்டு விழா வைக்கணும்னு நான் ஒரு நாள் நினைச்சிருக்கிறேன் கூப்பிட்டு உண்மையிலே ரொம்ப தேங்க்யூ நீங்க மட்டும் தள்ளலாம் இவ்வளவு பெரிய ஆளா நான் வந்திருக்கவே மாட்டேன் என்னை தள்ளதுக்காக ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு ஒரு பொக்கை ஒன்று கொடுக்கலான்னு இருக்கிறேன் நல்ல செக்கும் ஒரு அமௌண்ட் எழுதி கையில் கொடுத்து ரொம்ப தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்ல நினைக்கிறேன் நிறைய நேரத்தில் நண்பர்கள் நம்மை உருவாக்குகிறத விட சில எதிரிகள் தான் ரொம்ப நல்லா உருவாக்குறாங்க ஏன்னா நண்பன் வந்து தடவை கொடுத்துட்டே போயிடுவான் சிலர் வந்து தான் அப்படியே சுண்டுவான் சுண்டுனா தான் சிலருக்கு கொஞ்சம் ரோசமே வரும் சார் இதுக்கப்புறமும் நம்ம இப்படி இருக்கக்கூடாது வாடகை வீட்டில் எது வரைக்கும் இருப்போம் தெரியுமா சில பாருங்க ஆயிரம் திட்டு ஓனை திட்டே இருப்போம் அப்படியே ரொம்ப நாளைக்கு வந்துமா ஒரு நாள் ரோசம் வரும் பாரு சார் இன்னும் வாட வீட்டில் இருக்கக்கூடாது அந்த அந்த ரோசம் வரணும் அது என்னைக்கு வருதோ அன்னைக்கு சொந்த வீடை பற்றி தர் பிளான் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க வாங்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஆளை லூயா நானும் பாரு இந்த நான் ஒரு பிளானை போடுறேன் கத்துட்டேன் நான் ஜோம் பண்ணுறேன் நல்ல என் வேலையை செய்ய போகிறேன் கத்துட்டு எனக்கு ஒரு சொந்த வீட்டை வாங்க முடியாது செய்வார் சிலருக்கு ஒன்றும் கிடையாது கிறிஸ்தவங்கள் ஆனவொன்னே இதை குழி தோண்டி போச்சுறாங்களோ என்னமோ தெரில ரோசம் சூடு இதெல்லாம் தேவையில்லைன்னு பைபிளில் போடல இதெல்லாம் முற்போக்கு சக்தியாக யூஸ் பண்ணணும் அந்த ஆள்கிட்ட போய் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாது உடனே ஹவுஸ் ஓனர் சொன்னதை கேட்டு போய் வீட்டம்மா போய்ட்டு ரெண்டு அடி அடிக்கக்கூடாது இதுக்கு தான் சொன்னவங்க அப்பா ரொக்கத்தை ஒழுங்காக கொடுத்துருந்தா நான் வீடு என்ன வாங்கியிருப்பாம்லா பவுன் இன்னும் ரெண்டு பவுன் குறையுது பிள்ளைங்க அடு பவுன் போடுற அளவுக்கு வந்தாச்சு இன்னும் ரெண்டு பவுனுக்கு அதே இன்னும் ஓடிட்டே இருக்கு இன்னும் எத்தனை வருஷத்துக்கு ஓட்ட போகிறாங்கன்னு தெரில இன்னைக்கு மாமன்னாரெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு மாமன்னரை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறீர்களோ அன்னைக்கு தான் வாழ்க்கை மாறும் மாமன்னாரெல்லாம் எவ்வளோ தருவார் பாவம் அவரே எனக்கு அவர் தருவார் அவரை நோக்கி பார்க்க போறேன் அவர்கிட்ட இருந்து நான் பெற்றுக்கொள்ள போறேன் அவர் எனக்கு உதவி செய்வார் என் கையை பிடிப்பார் என்னை தூக்குவார் எனக்கு அனுகூலமான துணையாக அவர் இருக்கிறார் அப்படின்னு யோசித்தீங்கன்னா அன்னைக்கு டேன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் வாழ்க்கை ஹலோ லூயா நிறைய பேருக்கு இன்னும் ஆவல இன்னும் மாமனார் வீட்டில இருந்து என்ன வரும் மாமியார் என்ன கொடுப்பாங்க இன்னும் கொடுக்க தான் செய்யணும் இந்த இதெல்லாம் விட்டு மாறி இது கிடையாதுங்க நான் அப்படி வாழ விரும்ப வில்ல கத்திர எனக்கு ஒன்று செய்வார் ரோசத்தை கோவத்தை அப்படி காட்டக்கூடாது உங்கள் பிரச்சனை மேலே காட்டணும் முற்போக்கா அதெல்லாம் முற்போக்கு சக்தி கோவம் வந்து தப்பான ஒரு விஷயம் கிடையாதுங்க சொல்லட்டுமா உங்களுக்கு ஆங்கர் இஸ் நாட் பேட் கோவம் தவறான ஒரு குணாதிசயம் கிடையாது காந்தியை ட்ரெயினில் போயிட்டு இருக்கும்போது தூக்கி வெளியே போட்டாங்க ஏன்னா இது வந்து வெள்ளக்காரர்கள் பயணம் செய்யக்கூடிய பெட்டி நீ கருப்பாக இருக்கிற ஒரு ஆள் இதில் என்ன பண்ணக்கூடாது பயணம் செய்யக்கூடாதுன்னு ட்ரெயின் பெட்டியிலேருந்து தூக்கி கீழே போட்டாங்க அன்னைக்கு காந்திக்கு ஒரு கோவம் வந்துச்சு என்னை பெட்டியை விட்டு தூக்கி வெளியில் போட்டல என் நாட்டை விட்டு உன்னை தூக்கி போடுறேன்னு சொல்லி அன்னைக்கு இருந்த அந்த மாரல் ஆங்கர் தான் சுதந்திரத்தை கொண்டு வந்துச்சு உங்களுக்கு தெரியுமா நிறைய பேருக்கு தெரியாது நமக்கு என்ன இப்போ இதுவும் தெரிய மாட்டுக்கு வரலாறுன்னு தெரிய மாட்டுக்கு நான் என்ன தான் பண்ணுறது சத்தியமும் தெரியவில்லை சரித்திரமும் தெரியவில்லை ஐயோ பாவம் அவருக்கு அன்னைக்கு ஒரு கோவம் வந்துச்சு என்ன இப்படி பண்ணல பண்ணுறேன் பாரு நாட்டை விட்டு உன் என்ன பண்ணுறேன் வெளியில் அனுப்புகிறேன் அப்படின்ட்டு இது இப்போ இப்போ இந்த கோவம் தான் சுதந்திரத்தை கொண்டு வந்துச்சு கோவம் தப்பு கிடையாது கோவத்தை எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க அது பிள்ளைங்க மேலே யூஸ் பண்ணிக்கூடாது சில பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்பால் கிரவுண்டு மாதிரி குட்டியாக குத்திட்டு இருக்காரு அன்றைக்கி ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போகிறேன் சின்ன பிள்ளையா குனிய வச்சு இப்படி குத்துறாரு ரெஸ்லிங் மேட்ச் மாதிரி அவன் திணியோன்னு இருக்கான் ஏன்னு பார்த்துட்டு இருக்கான் அவர் கம்பெனியில் சூப்பர்வைசர் யாரோ திட்டினதுக்கு இவனை போட்டு அடிச்சுட்டு இருக்காரு பிள்ளைங்க ஒய்ஃபு இவங்க தான் போய் காமிக்கிறது அதுக்கு பேர் ஆம்பளைத்தனம் கிடையாது உண்மையான ஆன்மத்தன்மனா அதை கொண்டு போய் உங்கள் சுட்டுவேஷனில் யூஸ் பண்ணி இப்படி இருக்கக்கூடாது நான் மாற்றி காட்டணும்னு சொன்னீங்கன்னா யோ த ரியல் மேன் ஆல் ஐ லூயா ஆனால் நிறைய பேருக்கு வெளியில் வீராப்பெலாம் வேலைக்கு ஆகாது ஒன்லி இந்த அடுப்படி இருக்கிற பொம்பளையிட்டு தான் என்ன நீ நினச்சிக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு அங்கே
உங்களுக்கு வந்த எதிர்ப்புகள் உங்களுக்கு வந்த அந்த காரியத்தை கொடுத்த நல்ல யாராவது உங்களை வெறுத்து தள்ளிட்டாங்களா ஒன்றும் கோவப்பட வேண்டியதில்லை இல்லை ஏற்றுக்கிற மாதிரி நான் வருவேன் அப்படி ஆகிட்டீங்கன்னு வைங்களேன் அந்த ரிஜெக்ஷனே உங்களுக்கு ரிவார்டை கொண்டு வந்துடும் ஹாலே லூயா நீங்கள் ரிஜெக்ஷன் ஃபீலிங்லேயே உட்காந்துட்டு இருக்க மாட்டேங்க எல்லாரும் என்ன தள்ளிட்டீங்களேன் கத்திர என்ன தூக்குவார் உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நாள் நல்லா தர்ற மாதிரி என் கையில் அவர் தருவா ஹாலே லூயா ஃபங்க்ஷன் வச்சாயா என்னை கூப்பிடவே இல்லை என்னை கூப்பிடவே இல்லை என்னை அழைக்கவே இல்லை ரிஜெக்ஷன் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் இல்லைன்னா ஃபங்க்ஷனே கிடையாதுங்கிற மாதிரி கத்திர உங்களை உயர்த்துறதை நீங்கள் என்ன எண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி நாள் உங்களுக்கு வரும் கட்டாயமா வரும் கட்டாயமா வரும் ஏன்னா கத்தருடைய வாக்கு என்ன சொல்லுது நீ வெட்கம் அனுபவித்த சகல இடங்களிலேயும் உனக்கு புகழ்ச்சியையும் கீர்த்தியையும் நான் உண்டாக செய்வேன் வெட்கம்னா அங்கே குறிச்சு வச்சுக்கோ ஏன்னா புகழ்ச்சி உனக்காக ரெடியா இருக்கிறது அதான் அதான் விஷயம் அதுதான் காரியம் பாருங்க இப்ப இந்த மாதிரி நீ எப்ப யோசிப்பீங்க இது உள்ள என்ட்ரன்ஸ் ஆனாதான் உன்னுடைய வசனத்தின் வெளிச்சம் பிரசித்தம் ஆகணும் உள்ள ஆனா பேதையை அது உணர்வு உள்ளவனாக்கும் பேத மாதிரி இருப்பீங்க வாழ்க்கையில் எதையுமே சந்திக்காத ஒரு ஆளாக நீங்கள் நிற்பீங்க நாளைக்கு பார்த்தா சமூகத்தில் பல பிரச்சனையை தீர்க்கக்கூடிய ஆளாக நீங்கள் நிற்பீர்கள் நீங்கள் எத்தனை கதைகளை நான் அப்படி பார்த்துருக்கேன் தெரியுமா அவங்க பிரச்சனையே என்னன்னு யோசிச்சுட்டு வந்த நிறைய பேர் இப்போ எப்படி பல பேருக்கு தீர்வு கொடுக்கலான்னு யோசிக்கிற சில பேரை தேவன் நீங்கள் எழுப்பியிருக்கிறார் ஆளை லூயா என்ன நம்புற ஒவ்வொருத்தரும் அப்படி எழும்ப முடியும் ஒவ்வொருத்தர் எழும்ப முடியும் அவன் அவன் வீட்டு அவன் வயலுக்குரிய அந்த நெல்லை அறுத்து கோதுமையை அறுத்து அவன் வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியல யாரால் கிதியோனால் ஆனால் அவனை வச்சு தான் நாட்டு பிரச்சனையே தீத்தார் ஹலை லூவியா கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்ய விரும்புகிறார் உங்கள் மனசு உங்கள் உள்ளம் இந்த வசனத்தினால் உடமிடப்பட்டு அப்படி தயாராக இருந்ததுன்னா சந்தோஷமான குடும்ப வாழ்க்கை இருக்கும் வெற்றிகரமான தொழில் இருக்கும் வெற்றிகரமான உறவுகள் உங்களுக்கு இருக்கும் வெற்றிகரமான வாழ்க்கை உங்களுக்கு இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிப்பீங்க அலை லூயா ஏன்னா தேவனுடைய வழி தான் ஜெய வழியாக இருக்கிறது அது அது அந்த உலகத்தால் தர முடியாது பாருங்க தேவனுடைய வழி அப்பேற்பட்ட காரியமாக இருக்குது பாருங்க அந்த வசனத்தை துச்சேதியை கேட்கறதினால் பயப்படான் அவன் இருதயம் அவன் இருதயம் கத்தரை நம்பி திடனாக இருக்கும் எட்டு அவன் இருதயம் உறுதியாக இருக்கும் என்ன மாதிரி இருதயம் பாருங்க அவன் இருதயம் உறுதியா இருக்கும் அவன் தன் சத்துருக்களின் சரி கட்டுதலை காணும் மட்டும் பயப்படாது இருப்பான் அப்படின்னா என்ன இந்த பிரச்சனை எல்லாம் தீர்ற வர நான் விட மாட்டேன் விரட்டி கொண்டு போவேன் அதை தோற்கடிப்பேன் அதை முறியடிப்பேன் எனக்குரியவைகளை திருப்பி கொள்ளுவேன் ஆ இது பாருங்க எல்லாத்தையும் இழந்து போயிட்டான் ஒரு நாள் கொள்ளடிச்சு போயிட்டான் திடீர்னு அப்போ ஆண்டவிட்ட போய் கேட்கிற ஆண்டவரே இப்படி எல்லாமே எடுத்துட்டு போயிட்டான எதிரி என்ன பண்றது அப்படின்ட்டு ஆண்டவர் சொன்னாரு விடாத பின்னாடி போ அப்படின்னாரு என்ன சொன்னாரு போனால் போகட்டும் போடா அப்படின்னு சொல்லல அது பைபிள் தத்துவம் கிடையாது வாழ்க்கையே இப்படித்தான் மகனே போனால் போகட்டும் நீ மட்டும் பரலோகத்துக்கு வந்துரு அப்படின்னாரா விடாத பின்னாடி போ அப்படின்னாரு எடுத்துட்டு போனவன் பின்னாடியே அவன் போறான் பின்னாடியே போறான் பின்னாடியே போறான் ஆண்டவர் சொன்னார் அவனுக்கு நீ சகலத்தையும் திருப்பி கொள்வாய் இதான் கடவுளுடைய வாக்கு பாருங்க கடவுள் நீங்க எதையும் இழந்து போகணும்னு நினைக்கல எல்லாத்தையும் திருப்பிக்கணும்னு அவர் ஆசைப்படுறார் ஹலை லூயா உங்களை இழக்க வைக்கிற தேவன் கிடையாது எல்லாத்தையும் மீட்டு எடுத்து நீங்கள் முன்னேறி போகணுங்கிறது கடவுளுடைய யோசனையாக இருக்கிறது சத்துக்களின் சரி கட்டுதலை காணும் மட்டும் பயப்படாது இருக்கிறான் ஒன்பதாவது சொன்ன பாருங்க வாரி இறைத்தான் ஏழைகளுக்கு கொடுத்தான் வாழ்க்கை எந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு பாருங்க வாரி இறைக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு சுரண்டி சாப்பிடல வாரி இறைக்கிற வாழ்க்கை ஹலை லூயா இவன் வாரி இறைச்சி பல பேர் வாழ்கிறாங்க இவன் வாழ்க்கைக்கான கேள்வி பயம் அச்சம் இதெல்லாம் இப்போ கிடையாது இப்போ வாழ்க்கை எப்படி ஆயிடுச்சு எப்படி ஆயிடுச்சு என்ன வாழ்க்கைங்க வாரி இறைத்தான் அப்படின்னா என்னன்னா அவனே பல பேர் கொடுக்குற ஒரு ஆளாக என்ன பண்ணுறான் இருக்கிறான் வாரி இறைத்தான் ஏதோ பிதுக்கி பிதுக்கி கொடுத்தான் போடல வாரி இறைத்தான் ஏழைகளுக்கு கொடுத்தான் அவனுடைய நீதி என்றைக்கும் நிற்கும் அவன் கொம்பு மகிமையாய் அப்படின்னா என்ன கொம்புனா என்ன அவன் கொம்பு மகிமையாய் உயர்த்தப்படும் பைபிள் இந்த கொம்புன்னு ஒரு வார்த்தை வருது பாருங்க செல்ல சொல்லுவாங்க நீங்கள் என்ன பெரிய கொம்பா அப்படிமாங்க அப்படின்னா என்ன கொம்பு என்ன தெரியுமா ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஐ வில் இன்க்ரீஸ் யுவர் ஸ்டாண்டர்ட் கொம்பு உன் கொம்பு மகிமையாய் உயர்த்தப்படும்னா என்ன உன்னுடைய நிலையை உன்னுடைய ஸ்தானத்தை நான் என்ன பண்ணுவேன் உயர்த்துவேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஹலை லூயா பல பேருக்கு முன்னாடி நீங்கள் அப்படி இருப்பீங்க ஹலை லூயா அப்படி தான் சொல்லியிருக்குது உயர்த்தப்படும் துன்மார்க்கன் அதை கண்டு மனமடிவாகி தன் பற்களை கடித்து கரைந்து போவான் துன்மார்க்கருடைய ஆசை 
உன் ஆசை நிறைவேறும் அவன் ஆசை தான் அழியும் அலை லூயா அப்போ நீ இப்போ நான் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு இருக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் சந்திக்கக்கூடிய எல்லா மோசமான சூழல்களும் வாய்ப்புகளாக இருக்கிறது ஹலை லூயா எல்லாம் சொல்லுங்கள் பிரச்சனைகள் எல்லாம் வாய்ப்புகளாக இருக்கிறது அங்கே தாங்க நீங்கள் வசனத்தை யூஸ் பண்ண முடியும் அவருடைய தலைமுகளால் குணமானேன் அந்த வசனத்தை நீங்கள் எங்கே யூஸ் பண்ணுவீங்க அங்கே தான் யூஸ் பண்ண முடியும் நான் மாட்கள் இப்படி போட்டிருக்கே நான் ஏன் இப்படி இருக்கேன்னு போயிடுறாங்க ஹலோ அங் அதை எடுத்து என்ன பண்ணும் யூஸ் பண்ணும் இந்நாளில் உனக்கு உண்டாயிருக்கிறது போல ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிப்பதற்கு உனக்கு பலனை கொடுக்கிறவர் இது எங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க வருமானமே இல்லைங்க வாய்ப்பே இல்லைங்க அங்கதான் யூஸ் பண்ணுவோம் போட்டிருக்க போட்டிருக்க நீங்கன்னா திறந்துடும் கதவெல்லாம் ஆலை லூயா ஆமா போட்டிருக்க ஆண்டவரே இப்படி எழுதிருக்கேன்னு ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லுங்க எத்தனை நாள் ஆகும் பாத்துருங்க நாள் ஆகாது திறந்து கொட்டுறதை நீங்க பார்க்க ஆரம்பிப்பீங்க ஏன்னா பாதாளத்தை நொறுக்கக்கூடிய வார்த்தைகளாக இருக்கிறது எந்த மனித சித்தங்களையும் பிசாசின் கிரியைகளுக்கு மேல ஜெயத்தை கொண்டு வருகிற வார்த்தையாக இருக்கிறது போட்டு பாருங்க நிறைய பேருக்கு போடுறதே கிடையாது இல்லையே இல்லை ரெண்டு நாள் சொல்லி பார்ப்பாங்க மூணாவது நாள் பிரச்சனையை பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதை நான் சொன்னேன் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வேலை இல்லை இப்போ அது இல்லை இது இல்லை இதே பேசுவாங்க இல்லை பார்க்குற வரைக்கும் விட மாட்டேன் தொடர்ந்து போவேன் வெற்றி கிடைக்குமா கிடையாதா என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்கள் கடவுள் ஏதாவது டவுட்டில் உங்களை கூப்பிட்டுருக்கிறா பைபிளில் இந்த மாதிரிலாம் எந்த வசனமும் இல்லை தம்பி யோசுவா உன்னை நான் கூப்பிட்றேன் இப்போ கிளம்பு சனத்தை கூட்டிகிட்டு என்ன பண்ணு கிளம்பு பால் தேனும் ஓட தேசத்துக்கு நீங்கள் போவீங்களோ மாட்டீங்களோ யாருக்கு தெரியும் இப்படி கடவுள் பேசியிருந்தால் யாராவது கிளம்பிருப்பாங்களா கத்தர் அப்படி பேசலை கத்தர் எப்படி பேசினான்னு படித்து பாருங்கள் ஜோஷுவா உனில் எப்படி போட்டுக்குது பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்தை உனக்கு நான் உன் கையில் அதை ஒப்பு இப்போ அவங்க எங்கே நிற்காங்க பார்டரில் நின்றுருக்காங்க இன்னும் போகணுங்க அவங்க இன்னும் எத்தனையோ இதை தாண்டி போகணும் ஆனால் தாண்டி போகிறதுக்கு முன்னாடியே கடவுள் என்ன சொல்லிட்டாரு ஒப்பு கொடுத்தேன் அப்படின்னா என்ன வெற்றி நிச்சயம் தம்பி நீ இனிமே போய் கிடைக்குமா கிடைக்காதான் நீ போல உனக்கு முதல்ல நான் சொல்லிடுறேன் நீ எப்படி இருப்பு முதல்ல நான் சொல்லிடுறேன் அப்படிங்கிறார் அதுதான் வாக்கு தத்துவம் வாக்கு தத்துவங்கிறது என்ன உங்கள் எதிர்காலத்தை பற்றிய தேவனுடைய தீர்க்க தரிசனம் முதல்ல சொல்லிட்டார் எல்லாம் சொல்லுங்க அவர் சொல்லிட்டார் சொன்னதுக்கு அப்புறம் அவர் வந்து தம்பி நான் சொன்னேன் அப்ப வந்து வேற ஆட்சி இருந்தது பார்த்துக்கோ அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லுவாரா இது மனுஷனுடைய பேச்சு அவருடைய பேச்சு அப்படி கிடையாது அவர் சொன்னா சொன்னதுதான் கொடுத்தேன் எல்லாம் சொல்லுங்க கொடுத்தேன் இப்போ இவன் 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 எப்படி போகணும் இவனுடைய ஜேர்னி இவன் எப்படி கண்டினியூ பண்ணணும் ஒவ்வொரு நாளும் கொடுத்துட்டார் வெற்றி என்னுடையது வெற்றி என்னுடையது தான் போகணும் அவன் வந்து தெரில மோசையே ட்ரை பண்ணார் முடியல நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்திருக்கிற லீடர் தானே முடியுமான்னு தெரிலப்பா வெற்றியும் தோழியும் வீரனுக்கு அழகு அப்படின்னு போயிட்டாங்களா அப்படி போல கிடைக்கும் கட்டாயமாக கிடைக்கும் நிச்சயமாக கிடைக்கும் நிச்சயமாக கத்தர் தருவார் அப்படி தான் போகிறாங்க போனா முதல் காரியத்தை பண்ணும்போது ஃபெயிலியர் வந்துடுது இப்போ என்ன தோணும் இப்போ நல்ல வாக்கு கீக்கெல்லாம் நிறைய சொன்னார் உனக்கு முன்பாக ஒரு ஒன்றுமே எதிர்த்து நிற்பதில்லை இவ்வளோ சொன்னார் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு வாரிலே ஃபெயில் ஜோஷ்வா வந்து இப்படி தாங்க அவர் ஒன்று சொன்னார் நடக்கிறது ஒன்று வேறு விதமாக நடக்கும் என்ன பண்ணுறது அப்படின்ட்டு அவன் விட்டானா விடல அவன் ஆண்டவர்கிட்ட போய் கேட்குறான் ஆண்டவரே ஏன் நான் தோற்று போனேன் டெல்மி அப்படின்னு கேட்குறான் சீசர்கள் வந்து கேட்குறாங்க ஏன் எங்களால் இந்த பிசாசை துரத்த முடியல சொல்லுங்க எப்போவுமே பாருங்க ஏன் இது நடக்கலை அதை எனக்கு சொல்லுங்க ஏன்னா நடந்து ஆகணும் நீர் சொல்லியிருக்கிறீர் நடக்கணும் அதான் ரிசல்ட்டு ஆனால் நடக்காததுக்கு காரணம் என்னன்னு எனக்கு காண்பீங்கன்னு கேட்குறாங்க ஜோஷோ வந்து ஆண்டோட்டா தான் கேட்குறான் டெல் மீ லாட் ஏன் அப்படின்ட்டு அவர் சொன்னார் எப்பா சாபத்தீடானதை இஸ்ரேவலர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க எடுத்து வச்சுருக்காங்க அதனால தான் தோற்று போயிட்டாங்க அதாவது ஆயி பட்டணம் தான் அவர்கள் வென்ற முதல் பட்டணம் இல்லையா அப்போ அதில் இருக்கிறத எடுத்து முதல் பங்கை யார் கொடுக்கணும் தேவனுக்காக கொடுக்கணும் தேவனை கனம் பண்ணும்படியாக தேவன் சில காரியங்கள் வச்சுருக்கிறார் ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு உறுதிப்பா அப்படிங்கிறார் மீதி எல்லாம் யாருக்கு உரியது உனக்கு உரியதுன்னு ஒரு பிரமாணம் ஒரு ஒரு ஒழுங்கு வச்சுருக்கிறார் கடவுள் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை மீறிடுறாங்க அது மீறுறதுனால தான் அவங்களுக்கு என்ன வருது ஃபெயிலியர் வருது இப்போ ஃபெயிலியருக்கான காரணத்தை கண்டுபிடிச்சி இப்போ மறுபடியும் ஜெயிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆலை லூயா நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் தோற்று போயிருப்பீர்கள் என்றால் உங்கள் தோல்விக்கு காரணம் என்னென்னு தேவனுடைய வார்த்தையின் வெளிச்சத்தில் கண்டுபிடிச்சி மறுபடியும் ஜெயிக்கிறதுக்கு என்ன உண்டோ அதை நீங்கள் பார்க்கணுமே தவிர தோல்வி தான் நமக்கு அப்படின்ட்டு போ
நீங்கள் ஒரு காரியமும் கிடையாது பாருங்கள் தேவன் மீண்டும் ஜெயிப்பதற்கான ரகசியங்களை உங்களுக்கு கற்றுத்தருவார் அலை லூயா எல்லாம் சொல்லுங்க நான் மீண்டும் எழுந்திருப்பேன் ஆ சத்துருவே நீ கல கலி கூறாத நான் மறுபடியும் எழும்புவேன் நான் திரும்பவும் வருவேன் நான் எழும்புவேன் கத்தர் என்னை எழுப்புகிறவராக இருக்கிறார் ஹலை லூயா பைபிள் ஃபுல்லாக பாருங்க கத்தர் எங்கேயுமே தோல்விலக்கு முடியவே இல்லை தோல்விக்கான காரணத்தை சொல்கிறார் ஏன் தோத்து போயிட்டா ஏன் இந்த பிசாசு ஓட மாட்டுக்கு உனக்கு நீ யாருன்னே உனக்கு ஒழுங்காக தெரிய மாட்டுக்கு நல்லா ஜோம் பண்ணு நல்ல கடவுளுடைய பிரசனத்தில் உட்காந்து நீ யாருன்னு முதல்ல நல்லா தெரிஞ்சுக்கும் அதுக்கப்புறம் ஏசுன்னு அவன் ஓடி போயிடுவான் இப்ப நீ ஓடி போயிரு ஓடி வந்து என்ன பண்ணிருக்கிற உட்கார்ந்து இருக்கிற இதுதான் மேட்ருங்கிறத அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறார் கடுகளவு விசுவாசம் உங்களுக்கு இருக்கும் என்றார் இந்த மலைகளை உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் பெயர்க்க முடியும் ஹலை லூயா ஏஸ் தேவன் பெரிய காரியங்களுக்காக தான் ஜனங்களை அழைத்தாரே தவிர ஒன்றுமே இல்லைங்க இதெல்லாம் ஆசைப்படாது அப்படின்னு என்ன பண்ணவே இல்லை சொல்லவே இல்லை இன்றைக்கும் இன்றைக்கும் உங்கள் வெற்றி உறுதியான ஒன்றாக அது இருக்கிறது ஹலை லூயா என்ன சொல்லுங்க வெற்றி நிச்சயம் இதான் வேத சத்தியம் பைபிளில் வேறு ஒரு சத்தியம் இல்லைங்க ஜெயம் உங்களுடையது அலை லூயா எல்லாவற்றையும் நீங்கள் மேற்கொள்வீர்கள் ஆனால் இந்த முற்போக்கான அணுகுமுறை உங்களுக்கு அவசியமான ஒன்றாக இருக்கிறது பிரச்சனைகளை எப்படி பாருங்க வாய்ப்புகளாக பாருங்கள் நம்ம ஊரில் கருப்பாக இருக்கிறது நிறைய பேருக்கு பிரச்சனை தானே ஆனால் ஃபேர் அண்ட் லோன்லி கம்பெனிக்காரனுக்கு அது வாய்ப்பு புரியுதா புரியலையா இந்த இந்தியர்களுக்கு சிகப்பாக இருப்பது எப்படின்னு நல்லா பிஸ்னஸ் பண்ணலான்னு சொல்லி அவன் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிட்டான் புரியுதா புரியலையா எத்தனையோ ஆயிரம் கோடியை அவன் அது அது மூலம் ஒரு வருஷத்துக்கு என்ன பண்ணுறான் சம்பாதிக்கிறான் நமக்கெல்லாம் சில காரியம் பிரச்சனையாக இருக்குது ஆனால் அவனுக்கு அது என்னது வாய்ப்புகள் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதனால தான் பத்து பேர் சொன்னான் முடியவே முடியாது அங்கெல்லாம் இருக்கிறவங்க யார் என்ன ஹைட்டு என்ன தொப்ப இதை நம்ம என்னால் என்ன பண்ண முடியாது ஜெயிக்கவே முடியாது அப்படிங்கிறான் ஆனால் ரெண்டு பேர் சொல்கிறாங்க அந்த ஊருக்கு நாங்கள் போயிட்டு வந்தோம் மோசு அதை எளிதாக ஜெயிக்கலாம் அப்படிங்க மோசைக்கு ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்கு இவன் என்னென்னா பல்ல காட்டிக்கிட்டு ஜெயிக்கலாங்க பத்து பேர் என்ன சொல்லுதான் மெஜாரிட்டி என்ன தான் சொல்லுச்சு முடியாது தான் சொல்லுச்சு ஆனால் ரெண்டு பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்க இன்றைக்கும் அதே தான் என்ன கேட்குறாங்க ஐயா நீங்கள் இங்கே ரெண்டு மூணு பேர் தான் இந்த மாதிரி சொல்லுதீங்க மீது எல்லாரும் வேறு மாதிரி தான் ஏன் சொல்லுதாங்க நாங்கள் எதை நம்ப அப்படிங்க மெஜாரிட்டியை பார்க்காதீங்க சத்தியம் எதுன்னு பாருங்கள் ஏன்னா அது மூலம் தான் வாழ்க்கை நல்லா இருக்க முடியும் அதில் எழுவியா யாருமே இப்படி பேச மாட்டேங்களா டிவியை திறந்தா ஃபுல்லாக வேறு தான் வருது அதனால் அப்போ அதை விடுங்க சரியான பிரசங்கத்தை என்ன பண்ணுங்க நீங்கள் கேளுங்க அவங்க ஒளிபரப்பு பார்க்குறதையே நீங்கள் பார்க்குங்க நீங்கள் புது ஒளிபரப்பு பண்ணுங்க ஒவ்வொரு நாள் நீங்கள் போட்டு நீங்கள் நல்ல விஷயங்களை உங்களுக்குள்ளே என்ன பண்ணுங்கள் ஒளிபரப்பு பண்ணுங்கள் சிலர் பாருங்கள் அப்படியே ஒரு புறா வந்துடக்கூடாது ஒரு பைபிள் அப்படியே திறந்துடக்கூடாது ஒரு மெழுகுத்திரி காமிச்சிடுவோம் உடனே உட்காந்துருவாங்க ஏதோ கிறிஸ்டியன் ப்ரோக்ராம் தான் அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் கிறிஸ்தவ புரோகாரத்துக்கு அடையாளம் கிடையாது அங்கே என்ன பேசுகிறாங்கன்னு பாருங்கள் அதை கேட்கும்போது உங்களுக்குள்ளே ஜீவனும் விசுவாசமும் நம்பிக்கையும் வருதான்னு பாருங்கள் அது வந்தால் தான் அது தேவனுடைய வார்த்தை ஆலை லூயா நீ காலையில் இங்கே வந்து இவ்வளோ நேரம் ஒரு முகாம் மணி நேரத்துக்கு மேலே பேசியிருக்கிறேன் நான் உங்களுக்குள்ள என்ன ஆகுது ஏதாவது ஆகுதா ஆகலையா எத்தனை பேர் ஆச்சின்னு நினைக்கிறீங்க ஆச்சா ஆச்சியை பிடிக்கிற மாதிரி ஏதாவது உணர்வு வருதா வரணும் வந்தால் அது கடவுளுடைய வார்த்தை இல்லைன்னா நீங்கள் வந்ததும் வேஸ்ட்டு நான் வந்ததும் வேஸ்ட்டு ஹலை லூயா எல்லாம் சொல்லுங்கள் மாறும் மாற்றுவேன் முன்னேறுவேன் தொடர்ந்து போவேன் எழும்புவேன் வெற்றி நிச்சயமானதாக இருக்கிறது என் பிரச்சனைகள் தேவனுடைய வல்லமைகளை நான் காணும் வாய்ப்புகளாக இருக்கிறது அதான் பாருங்க கோலியாத்து எல்லாருக்கும் பிரச்சனை ஆனா தாவிதுக்கு பெரிய வாய்ப்பு எவ்வளோ பெருசு இருக்கான் இவனை எப்படி அடிக்க தாவிது வந்து அதான் பார்த்தான் ரொம்ப பெரிய ஆளு கல்லை எங்க விட்டாலும் மேல படும் அப்படின்னு பார்க்கான் மிஸ்ஸே ஆகாது மிஸ்ஸே ஆகாது நீ பாருங்க செத்தனியோன் இருந்தாதான் நீங்க எரியும் போது மிஸ் ஆயிரும் பெரிய ஆளா இருந்தா கட்டாயமா படும் கரெக்டா நீங்கள் சின்னதை குறிப்பாக தடிக்கிறது தான் கஷ்டம் பெருசை குறிப்பாக தடிக்கிறது பெரிய ஆள்னா ஈஸி அப்படிங்கிறான் தாவிது இந்த ஆட்டிடியூடு தான் விண்ணிங்க கொண்டு வருது ஆளை லூவியா ஆனால் மற்றவங்கலாம் சொன்னாங்க ஐயோ ரொம்ப பெரிய ஆளுங்க முடியவே முடியாதுங்க அப்படின்ட்டு இல்லை 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 ஆமாம் இவனை ஜெயிச்சா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்குறான் முதல்ல டீல் போய் பேசிக்கிறான் ஆ ராஜாவுடைய பொண்ணு கொடுப்பாரு உன் கடனெல்லாம் என்ன பண்ணிடுவார் ரத்து பண்ணிடுவார் பெரிய அரசாங்கத்தில் பெரிய வேலைகள்லாம் என்ன பண்ணுவோம் கிடைக்கும் எல்லாம் பார்த்தான் பரவாயில்ல கேல்குலேட்
பார்க்கலாம் ரைட்டு பொண்ணு பதவி பணம் பரவாயில்ல ஒரு ரிஸ்க் என்ன பண்ணலாம் எடுக்கலாம் அவன் சொல்கிறான் ஏற்கனவே நான் கடவுளுடைய வல்லமையம் வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் அனுபவிச்சிருக்கிறேன் நான் ஒரு முறை கரடியை கொன்றேன் ஒரு முதை சிங்கத்தை கொன்னேன் அப்போ கரடியின் கைக்கும் சிங்கத்தின் கைக்கும் என்னை தப்பு வித்தவ இந்த கோலியாத்துக்கு முன்பாகவும் என்னை தப்பு விப்பார் அலையிலூயா பழைய வெற்றிகளை புதிய வெற்றிகளுக்கு பாலமாக அவன் உருவாக்கி கொள்கிறான் ஆனால் நாம் பழைய தோல்விகளை புதிய தோல்விகளுக்கு பாலமாக ஆக்கிக் கொள்கிறோம் அன்னைக்கு தோத்து போனேன் அங்கே கேவப்பட்டேன் இது போமும் அதே தான் இது இது வந்து ரிவர்ஸில் வேலை நடக்கு இப்போ அதே மேட்ரு தான் ரிவர்ஸில் போயிட்டு இருக்கு அங்கே அங்கே நாலஞ்சு இடத்துல வாங்கியிருக்கேன் இப்பவும் வாங்க தான் போகிறோம் போல இப்படியே போயிட்டு இருக்காங்களே தவிர இல்லை என்ன அன்னைக்கு தப்பு வித்தவர் என்னை விடுவித்தவர் இதுலேயும் என்ன என்ன பண்ணுவார் தப்பு விப்பார் ஹலை லூயா பெரிய கோலியாத்துகள் வருவது நல்லது ஏன்னா உங்களுடைய பலம் உங்கள் விசுவாசம் செயல்படுவதற்கு அதுதான் சிறந்த களமாக இருக்கிறது ஹலை லூயா எல்லாம் சொல்லுங்கள் கோலியாத் நல்ல களம் நான் விளையாடுவதற்கு பிரச்சனை நல்ல களம் உங்கள் விசுவாசத்தையும் நீங்கள் கற்றுக்கிற சத்தியத்தையும் பயன்படுத்துறதுக்கு அதான் நல்ல களம் அப்படி ஒன்றும் இல்லைன்னா பை அதாவது போருக்கு நல்ல ட்ரைனிங் ஆயிருக்கீங்க ஆனால் போர் வந்த உடனே ஓடி போயிட்டீங்க அப்புறம் எதுக்கு இவ்வளோ நாள் ட்ரைனிங்கு காலையில் எடுத்து தம்பிள்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்க தண்டாலாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்க இவ்வளோ குஸ்கிலாம் பண்ணி கடைசியில் போர் அப்படின்னே நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு வரேன் சார் அப்படின்னு ஒரு மாதம் லீவு அப்படின்னீங்கன்னா இப்போ இவ்வளோ நேரம் ட்ரைனிங் எடுத்தது என்னத்துக்குன்னு கேட்குறேன் நான் புரியுதா புரியலையா அதனால தான் பவுல் சொல்றாரு விசுவாசத்தில் நல்ல போராட்டத்தை போராடு நான் போராடு நீ என்ன பண்ணு போராடு நல்ல போராட்டம் எல்லாம் சொல்லுங்க நல்ல போராட்டம் அது எப்படி நல்ல போராட்டம் சொல்ல முடியும் நமக்கு போராட்டம் ஆரம்பிக்கும் போதே நம்ம சொல்லிடலாம் நல்ல போராட்டம் ஏன்னா இங்கிலீஷ்ல எப்படி போறதுன்னா குட் ஃபைட் ஃபைட் ஆஃப் குட் ஃபைட் குட் ஃபைட் நல்ல போராட்டம் ஏன் நல்ல போராட்டம் தெரியுமா ஏன்னா என் விசுவாசத்தை காமிக்கிறதுக்கு தான் நல்ல இடம் அதில் எழுவியா ரொம்ப வெறுப்பு கசப்புங்க இப்போ தான் அன்பை காட்டுறதுக்கு நல்ல இடம் அந்த பற்றி எவ்வளோ கேட்டீங்க அதனால தான் வெறுப்பு கசப்பு உள்ள ஆட்களாக சுற்றிலும் இருக்காங்க அப்போ நீங்கள் இது என்ன என்ன டைமு அன்பை காட்டுவதற்கு நல்ல தருணம் அமைதியாக இருக்கு புரியுதா புரியலையா இதான் ரொம்ப முக்கியம் அன்பு தான் வல்லமை மற்றதெல்லாம் பெரிய வெள்ளமை கிடையாது மலையை கூட பேக்கலாம் ஆனால் அன்பு செய்ய முடியலனா வேஸ்ட் அப்படிங்கிறார் ஆண்டவர் அன்பு தான் கிரேட் பவர் ஹலை லூயா ஆனால் நாம் பாருங்கள் நல்லா ரெடி ஆகிக்கிறோம் ஆனால் அந்த இது வரும்போது ஓடி போயிடுதோம் இல்லை 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 இவ்வளோ நேரம் ரெடி பண்ணதே எதுக்கு நின்று விளையாடுறதுக்காக ஹலை லூயா எத்தனை பேர் நின்று விளையாடலான்னு நினைக்கிறீங்க பைபிள் அப்படி தான் சொல்லியிருக்கு நில்லுங்கள் அப்படின்னு போட்டிருக்குது அந்த வசனத்தை வாசிப்போமா வாசித்து முடிச்சிடலாம் எபேசியர் ஆறாம் அதிகாரம் பதிமூணுல இருந்து பாருங்க ஆகையால் தீங்கு நாளிலே அவைகளை நீங்கள் அப்ப தீங்கு நாள்னா என்ன மோசமான ஒரு சூழல் மோசமான ஒரு நாள் சரியா அவைகளை நீங்கள் எதிர்க்கவும் சகலத்தையும் செய்து முடித்தவர்களாய் நிற்கவும் திராணி உள்ளவர்கள் ஆகும்படிக்கு தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை போர் இருக்கிறது என்று மட்டும் சொல்லாமல் போர் ஆயுதங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு கொடுத்துருக்கிறாரு இப்போ அதை எடுத்துக்கிட்டு என்ன சொல்கிறாரு சத்தியம் என்னும் கச்சையை உங்கள் அறையிலே கட்டினவர்களாயும் நீதி என்னும் மார்க்கவசத்தை தரித்தவர்களாயும் சமாதானத்தின் சுவிசேஷத்துக்குரிய ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சைகளை கால்களில் தொடித்தவர்களாயும் பொல்லாங்கன் எய்யும் அக்கினி ஆசிரங்களை எல்லாம் அவித்து போடத்தக்கதாய் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக விசுவாசம் என்னும் கேடகத்தை பிடித்து கொண்டவர்களாயும் எல்லாம் சொல்லுங்க நெல்லுங்கள் எப்பா சன் இது இந்த இவ்வளோ கேடையும் பட்டையும் எல்லாம் மாற்றுறாங்க ஷூ மாற்றுறாங்க பெல்ட் மாற்றுறாங்க கேடையெல்லாம் கொடுக்காங்க ரெடின்னு ஒன்றே ஓடி போயிடுறது இவ்வளோ பாருங்களேன் இப்போ இங்கே இங்கே வந்து ரைச்சஸ்னஸ் பற்றி பேசுகிறோம் ஃபெய்த் பற்றி பேசுகிறோம் சத்தியத்தை பற்றி பேசுகிறோம் இதெல்லாம் என்னது இந்த அணிகலங்கள்லாம் வாரம் வாரம் மாட்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு பிரசங்க நேரம் என்ன நினைக்கிறீங்க ஒரு கேடகம் நீதி இதெல்லாம் அப்படியே உங்களுக்கு வந்து ஒரு அப்படியே இப்போ இப்போமும் கொஞ்சம் மாட்டி இருக்கிறோம் சில இதெல்லாம் மண்டேயில் மாட்டி இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து ஹெல்மெட் மாட்டி விட்டுருக்கு தலைக்கவசம் இது இது மட்டும் மனப்படமாக சொல்லுங்க ஆனால் இதுக்குள்ளே இருக்குது பாருங்க அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கு ரட்சண்யம் என்னும் தலைச்சீரா 
இந்த இந்த மண்டேல வந்து ஆயிரம் குழப்பத்தை போட்டு உங்களை உட்கார வைக்கிறது பார்ப்போம் அதனால நல்லா ஹெல்மெட் என்ன பண்ணிக்கோ போட்டுக்கோ எல்லாம் போட்டு இல்லை இவ்வளோ ஆயுதத்தை கொடுக்குறாரு பாருங்க போட்டு என்ன பண்ண சொல்கிறாரு நில் அப்படின்னு இருக்கு எல்லாம் சொல்லுங்க நில்லுங்கள் ஓடி இவ்வளோத்தையும் தரிச்சுட்டு எதுக்கு ஓட்டமா கேடயத்தை வச்சுக்கிட்டே ஓடுதாங்க சத்தியம் என்னும் அப்படி வாழை எடுக்கும்போது இதுவும் சத்தியம் அப்படின்னாங்க சண்டை போடும்போது வாழை காணும் வாழையும் காணும் ஆளையும் காணும் எத்தனை பேர் புரியுதுன்னு நினைக்கிறீங்க புரியாத மாதிரியே இருக்கிறீங்க அங்க பாருங்க எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு என்ன பண்ணுங்க நில்லுங்கள் எல்லாம் சொல்லுங்க நில்லுங்கள் ஆ பதினேழு பாருங்க ரட்சணியமனும் தலைச்சிராவையும் தேவ வசனமாகி ஆவியின் பட்டயத்தையும் எடுத்து கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த சாய்ஸ் இருக்கு எடுத்து வச்சு நில்லுங்க பொல்லாங்க நெய்யும் எல்லா அக்னி அஸ்திரங்களை அவித்து போடத்தக்கதாக விசுவாசம் என்னும் கேடகத்தை பிடித்தவர்களா உங்களை வந்து ஒரு ஒரு சோல்ஜர் மாதிரி ஒரு போர் வீரன் மாதிரி கத்தர் பாக்குறாருங்க ஆளை லூயா போர் இருக்கு உனக்கு எல்லா ஆயுதத்தையும் கொடுத்துட்றேன் உன்னை நானே ட்ரெயின் பண்ணுறேன் இந்த உலகத்தில் பிசாசு ஆயிரம் காரியங்களை வச்சுருக்குறான் ஆனால் வெற்றி உன்னுடையதாக இருக்கிறது நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இவ்வளோ ஆயுதங்களையும் கொடுத்துட்டு உங்களை ஓட வைக்கிறது தான் உங்களும் கொடுக்குறாரா மகனே கேடம் எதுக்குனா நல்லா குத்து வாங்குவாங்கடா அப்படியே வாங்கிக்கோடா பட்டம் எதுக்குனா நல்லா பழம் வெட்டி சாப்பிட்றதுக்கடா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காரா இல்லை போர் செய்ய ஹலை லூயா ஒவ்வொரு முறையும் உங்களுக்கு எதிராக வருகிற இப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரியணும்னா சண்டையா ஓகே அதுக்கு நான் ரெடி ஏன் தெரியுமா என்ன அதுக்கு தான் கடவுள் என்ன பண்ணியிருக்கார் ரெடி பண்ணியிருக்கிறாரு நான் இதை பார்த்து பயப்பட மாட்டேன் ஏன்னா வெற்றி எனக்குன்னு எனக்கு முதல்லே தெரியும் ஹலை லூயா எல்லாம் சொல்லுங்க ஜெயம் தெரிந்து நான் போராடுகிறேன் ஹலை லூயா முடிவு தெரிந்து நான் துவங்குகிறேன் ஹலை லூயா பயப்பட வேண்டியதே இல்லை ஏன்னா உங்களை இப்படி ரெடி பண்ணி உங்களை நிறுத்தினது யார் அவர் கோலியாத்த முன்னாடி தாவித் அப்படி தான் நிற்கிறான் கல்ல எடுத்து வீசுறாம் பாருங்க படார்னு மண்டேல அடி மண்டேல அடிச்ச உடனே அவன் எப்படி விழுந்தா தெரியுமா மண்டேல எப்படி அடிச்சா பின்னாடி தானே விழணும் ஆனா அவன் முன்னாடி விழுந்திருக்கிறான் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இவன் முன்னாடி அடிச்சிருக்கான் ஆண்டு ஒரு பின்னாடி இருந்து அடிச்சிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் எப்பவுமே தேவனுடைய செயல் அப்படிதான் இருக்குது நீங்க கை வச்சீங்கன்னா போதும் அதை வாய்க்க பண்ணுகிறது அவருடைய வேலையாக இருக்குது ஆளை லூயா நான் பார்ப்பேன் நான் செய்வேன் இதில் என்னென்ன நான் பார்த்துட போகிறேன் நீங்கள் நிற்க 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 தான் உங்கள் வெற்றி உறுதியான ஒன்றாக மாறுகிறது ஹலை லூயா எல்லாம் சொல்லுங்கள் பக்கத்தில் பார்த்து நில்லுங்கள் வெல்லுங்கள் ஏ மேன் ஜீவ வசனத்தை பிடித்து கொண்டு வேத வசனமாகிய பட்டயத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதன் மூலம் தான் நான் ஜெயிக்க முடியும்னு கத்தர் சொல்லியிருக்காரு அப்போ யார் வேணாலும் ஜெயிக்கலாம் பட்டயத்தை எடுக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் வெற்றி உண்டுங்கிறாரு இது நிச்சயமான வெற்றிகளை தரும் பேதையை உணர்வு உள்ளவனாக்கும் எனக்கு ஒன்றுமே தெரிலங்கன்னா அப்போ அப்போ அதான் பெரிய வாய்ப்பு கடவுள் உங்ககிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்கிறாரு இதை பற்றிலாம் எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுங்களே நான் இப்போ தானே உள்ளே வந்திருக்கேன் மற்ற கதையெல்லாம் நிறைய தெரியுங்க இதை பற்றி ஒன்றுமே தெரிலனா கவலைப்படாதீங்க உங்களை உணர்வு உள்ளவனாக்கும் கூடிய ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் வேத வசனங்களை எடுங்கள் இதை இதனால் உங்கள் உள்ளங்களையும் மனதையும் உங்கள் சிந்தனையும் நிரப்பி பாருங்க கரெக்டாக அந்த சூழ்நிலைக்கு நடுவில் என்ன வார்த்தையை எடுத்து உபயோகப்படுத்தணும்னு ஆவியானவரே உங்களுக்கு காண்பிக்க ஆரம்பிப்பார் அலை லூயா அவரே நினைப்பூட்டுவார் அவரே உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுவார் என்ன பேசணும் என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கு நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை லோட் பண்ணிட்டு போங்க எந்த குண்டை போடணும்னு அவர் கரெக்டாக சொல்லுவார் டெய்லி நல்ல லோட் பண்ணுங்க ஒவ்வொரு நாளும் வாக்கு தத்தங்களால் தேவனுடைய வார்த்தைகளால் உங்களை நல்ல லோட் பண்ணங்களை நிரப்பிக்கோங்க நிரப்பிட்டு உங்கள் சூழ்நிலைகளை சந்திக்க போய் பாருங்க சரியான நேரத்தில் இருந்து பா தாவிது வந்து அடப்பையை நிரப்பிக்கிட்டான் எல்லாம் சொல்லுங்கள் அடப்பையை நிரப்பினான் அடப்பைனா என்ன தெரியுமா இந்த கல்லெல்லாம் வைக்கிற ஒரு பை இருக்கும் பாருங்க அதான் அடப்பை அதுக்குள்ளே அஞ்சு கல்லை தூக்கி போட்டுக்கிட்டான் ஆனால் ஒரே கல்லை மேட்ரு முடிஞ்சிடுச்சு தினமும் நிறைய வார்த்தைகளால் அவங்கள நிரப்புங்க ஆனால் ஒரு வார்த்தை போதும் அன்னைக்கு இருக்கிற காரியங்களை முடிக்கிறதுக்கும் ஜெயிக்கிறதுக்கும் அதில் லூயா ஆனால் நிறைய பேர் ஏதாவது பிரச்சனை வந்துன்னா டபுக்குன்னு கையை விடுதாங்க உள்ளே ஒன்றுமே இல்லை ஏன்னா போகிறதே இல்லை ஏதோ வண்ணி இருந்த மாதிரி இருந்தது போன சண்டே ஏதோ கேட்டனாங்கன்னா ஏதோ கேட்டதுங்கிறது நான் போயிடும் நல்ல அஞ்சு கல்லை தூக்கி உள்ளே போட்டிருக்கிறான் உள்ளே இதை எடுத்து தான் என்ன பண்ண போகிறேன் நெத்தியில் அடிக்க போகிறேன் பிசாசை ஜெயிக்க போகிறேன் பைபிளில் அப்படியா போட்டிருக்கு அப்படின்னா விட்டுருவீங்க இல்லை இதுதான் போட்டிருக்கு இப்படி தான் சொல்லியிருக்கு நான் தலையாக இருப்பேன் 
நான் ஜெயிப்பேன் நான் மேற்கொள்வேன் என் கடன்லேருந்து வெளியே வருவேன் என் நோய்கள் சுகமாகும் என் குடும்பம் சமாதானமாக இருக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் 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 வைக்கணும் பாருங்கள் வைக்க 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 இந்த கல்லை இந்த கல்லை எடுத்து போட 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 எதிரி வீழ்த்தப்படுவது நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிப்பீர்கள் அல லூயா ரைஸ் கார் கரங்களை உயர்த்துவோம் கத்தரை நோக்கி பார்ப்போம் ஜெபிப்போம் அன்பு தவப்பனே இந்த கால வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா உண்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் ராஜா இந்த உலகத்தில் எங்களை திக்கற்றவர்களாக நீர் விடவில்லை திராணியற்றவர்களாக எங்களை விடவில்லை எல்லாவற்றையும் செய்து முடிக்க திராணி உள்ளவர்களாக நாங்கள் நிற்கும்படியாக சர்வாயுத வர்க்கங்களை எங்களுக்காக கொடுத்திருக்கிறீர் சத்துவம் முட்டுகிற வார்த்தைகளை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறீர் அதை எங்கள் சூழ்நிலைகளால் எங்களுடைய உள்ளங்களை நாங்கள் நிரப்பி கொண்டு எங்களுடைய ஒவ்வொரு பிரச்சனைகள் நடுவில் ஒவ்வொரு கோலியாத்துக்கள் நடுவில் ஒவ்வொரு இயலாமை முடியாமை நடுவில் நின்று கொண்டு இந்த வசனத்தின் வெளிச்சத்தை கொண்டு அதில் இருக்கிற அறிவை கொண்டு நாங்கள் எல்லாத்தையும் ஜெயிக்கும்படியாக உமாலை அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ராஜா எங்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக நன்றி எங்கள் வெற்றி உங்கள் திட்டம் ராஜா நாங்கள் ஜெயிக்கணுங்கிறது உங்கள் பிளானு அதனால நீர் சொல்லுகிறீர் நான் உன் பட்சத்தில் இருக்கிறேன்னு சொல்லுகிறேன் ஆலை லூய கத்தரின் பட்சத்தில் நின்றால் எனக்கு விரோதமாய் நிற்பவன் யார் தேவன் எனக்கு சகாய ஆதலால் நான் பயப்படுறேன் மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான் என்று சொல்லலாமே 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 கடவுளே உங்களுக்கு உதவி செய்ய வருகிறார் தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணையுமாக அவர் இருக்கிறார் ஆலை லூ எவ்வளவு சத்திய வார்த்தைகளை மரியாதை கொடுக்க அதை குறித்த தரமான தீர்மானங்களுக்கு உங்க உள்ளங்களை விட்டு கொடுத்து பாருங்கள் ஆலை லூயா தவப்புனே உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த காலை வேலையில் ஒவ்வொரு உள்ளங்கள் திறக்கப்படுத்தும் ராஜா உடைய வசனத்தின் பிரசித்தம் ஆலை லூய வெளிச்சம் தந்து பேதையும் உணர்வுள்ளவன் ஆக்கம் என்று எழுதியிருக்கிறது எங்க உள்ளங்களுக்குள்ள நிறைய அறியாமைகள் இருக்கிறது அநேக புரியாமைகள் இருக்கிறது அநேக காரியங்கள் தெரியவில்லை ராஜா அநேக காரியங்களை எப்படி சந்திப்பது எப்படி மேற்கொள்வது என்று நாங்கள் புரியாதவர்களாக இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் சத்திய வார்த்தைகளை நிரப்பும் ராஜா ஆலை லூயா தேவ ஆவியானவர்களுக்கு உதவி செய்யும் ராஜா ஆலை லூயா தோப்பன் இப்படிப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் ஒவ்வொருடைய உள்ளங்களில் வருவதற்காக ஸ்தோத்திரம் ராஜா இந்த நாள் முதல் கொண்டு இவர்கள் வசனத்தை பிடிக்கிறவர்களாக வாழ்க்கையின் காரியங்கள் வெற்றியை பார்க்கிறவர்களாக ஆயத்தப்படுத்துவதற்காக நிலைநிறுத்துவதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஒவ்வொரு உள்ளங்களும் உரப்படட்டும் ஸ்திரப்படட்டும் என் சத்துருக்களின் சரிக்கட்டத்தில் காண மட்டும் நான் பயப்படாத இருப்பேன்யை கேட்கிறதுனால் பயப்படுறேன் என் உள்ளம் கத்தரை நம்பி தடனாக இருக்கும் என்று திடமான மனதினால நிரப்புங்க ராஜா ஜோஷுவாவே நீ பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு ஆலை லூயா நான் மோசையோடு இருந்தது போல உன்னோடு கூட இருப்பேன் வெற்றியை தருவதற்கு சமாதானத்தை தருவதற்கு உன் வாழ்க்கையில் அபிவிருத்தியை தருவதற்கு நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் இதெல்லாம் உடைய வாக்குகள் ராஜா வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போகும் இந்த வாக்குகள் ஒரு நாளும் ஒழிந்து போகாது ராஜா நாங்கள் பிடித்துக் கொள்கிறது மரியாதை கொடுக்கிறோம் எங்கள் உள்ளங்களில் இதை வைத்து சமாதானத்தோடு விசுவாசத்தோடு நம்பிக்கையோடு எங்கள் வாழ்க்கை ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் அணுகுவதற்கு எங்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆவியானர் ஒவ்வொருவரையும் சத்துவப்படுத்துங்க ஏசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் ப்ரைஸ் காட் ஹாலை லூயா ஏமேன் ஏமேன் ஏமேன்